E é com extrema satisfação que começamos agora o segundo episódio do Que Comecem os Jogos. Dessa vez eu fiz questão de iniciar nosso encontro dentro de um jogo para enfatizar o quanto essa nossa área é multidisciplinar. O nosso convidado de hoje, embora não trabalhe na área de jogos, é um excelente contador de histórias e cria mundos fantásticos como ninguém. E por falar em mundos fantásticos, deixa eu sair desse mundo fantástico e ir para outro espaço para a gente conversar melhor. É, e ó, novamente, Gamelândia e o Mugido da Vaca Roxa. Eu, eu não, não vou ficar um dia nessa live, nessas lives, sem falar do Mugido da Vaca Roxa. Então a gente traz de volta o talk show, né, dessa série que vai ser até o final de setembro, início de outubro, o último programa vai ser com o Leandro Costa, e é, vai ser um programa por semana, tem algumas semanas que vão ter dois programas. É, então, vou me apresentar. Eu sou o Ricardo Nunes, eu sou pós-doutor em, neu em neuroeducação, um projeto de neuroeducação do CEPID Brain, é, vinculado à Unicamp, é, apoiado pela FAPESP. E é, sou professor de Game Design, da pós-graduação e na graduação da Escola de Comunicação e Design Digital do Instituto Infinet. É... E aqui ao meu lado, né, tá o, o Wilson. Deixa eu chamar o Wilson. E aí, Wilson? Fala aí. Se apresenta, Salve, rapaziada. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Wilson Melo, mais conhecido como Bacudas nas redes, né? Você vai me encontrar em qualquer lugar que você procurar como arroba Bacudas. Uh, eu sou designer de jogos no, no estúdio Vaca Roxa e líder da equipe de design lá no Ministério Público aqui no Rio de Janeiro, criando produtos disruptivos, assim, para ajudar o a melhorar o que a gente chama de justiça aqui no, no nosso estado. E é basicamente isso. O resto é, é lenda. É, o resto é lenda. Então, a gente está numa disciplina, esse, esse, essa série de programas ela surgiu dentro de uma disciplina de empreendedorismo e de monetização em jogos digitais. E, é, então, com isso, nós temos alunos aqui no backstage. Né? Hoje está conosco, estão conosco o... Deixa eu confirmar, eu tenho uma galera aqui. Oito pessoas. Tá a Lili. Deixa eu falar depois, primeiro dos alunos. Tá o Diogo Larré e o Rodrigo Rezende e o, Igor, e o Igor Silva. Temos mais um aluno que é a Laura, mas ela não se encontra. Então dá, uma, dá um oi aí pro pessoal, Igor, Diogo e Rodrigo. Boa noite, Olá, pessoal. Boa noite, boa noite. Falar isso aí. E, além disso, temos aí temos ainda a visita né, de duas pessoas, acredito que são duas pessoas, deixa eu confirmar, muito importantes para o projeto. Não, uma pessoa, né? A Lilian, que é, trabalha na produtora do Instituto Infinet, da Escola de Comunicação e Design Digital. Está aí com a gente, não sei se ela pode falar, mas se puder, dá um oi, Lilian. Oi, a oi Lília. gente, boa noite. Olá, Nossa, boa noite. Tudo bom? A Lira é, é nosso anjo da guarda aí no projeto. Uma super bancada aqui, né? Oi? Uma super bancada aqui. Com certeza, geral, hoje está né? cheio, né? <risos> Espero que o público também esteja. Muita coisa aí para a gente conversar. Então, é... essa disciplina, é... temos esses encontros e para isso a gente convidou é, para bater um papo conosco um um cara que não é da área de jogos, é, ele, ele é o Rafa Pinheiro. A minha história com o Rafa já é bem antiga. O Rafa foi meu aluno de oitava série na escola. É, é, não é, Rafa? A, Eu a foi mãe, por aí, cara. Foi por a aí mãe mesmo. Dele, a mãe dele foi minha colega, foi minha colega né? era professora também. Eu vou até falar isso. Eu não ia falar, não, Rafa, mas eu tenho que falar porque é uma história ímpar. Foi uma lição <risos> muito Então vai lá que a sua mãe me deu, e eu sempre passo isso para as pessoas da sabedoria né, dela como educadora. Uma vez ela chegou lá e, e ela levava os alunos da educação infantil. E eu era professor de informática. Ela, ela ia, ia ela e assistente com os alunos. Tudo pequeno, hoje deve estar tudo já grandão. Deve ser tudo... E aí um dia ela chegou lá e falou, pô, eu tenho que ir lá na, na tesouraria. Você pode ficar com ele sozinho aí? 
Aí a gente, pode, deixa com a gente aqui que a gente toma conta deles. E aí, quando ela desceu, Rafael, a criançada ficou enlouquecida. Começou a correr para um lado e para o outro dentro do laboratório de informática e gritando, é! e a gente tentando acalmar elas, calma, senta, fica tranquilo, não sei o que, nada, nada. As crianças empolgadíssimas. De repente, chega a sua mãe e aí a gente, assustado, se saber o que fazer, a tua mãe, que isso, vocês estão correndo? Senta todo mundo. Vamos lá, soprando a velhinha, cheirando a florzinha. E as crianças começaram a fazer um mantra lá de respirar, e ex, é, inspirar e expirar, se acalmar, controle total dos alunos. E aí eu acho que vale a pena, porque isso mostra o poder da, dos professores da educação infantil. Né? Então é isso, Rafa. É, essa é a minha história com o Rafa. Depois eu reencontrei o Rafael, convidei ele para trabalhar como professor no Infinet, ele trabalhou comigo num bloco de MMOs, né? como eu falei no início, ele é um grande criador de mundo, conta histórias magníficas nos quadrinhos dele. Então agora vai Você ser que tá Rafael. Dizendo. Não, não estou dizendo não. E agora é Rafael por Rafael, né? Rafael por ele mesmo, diz aí. É para me apresentar então? É, pode se apresentar. Do por favor, por favor. Ah, é, eu sou o Rafa Pinheiro. Uh, essa história da minha mãe aí é bem emblemática. Sempre que a gente se encontra, a gente fala dessa história. Quero um dia ter esse controle dos meus alunos que ela tem, cara. É impossível, rapaz. Um dia, um dia eu tamanho. chego lá. <risos> então, gente, é, olá. Eu sou. Bom, sou quadrinista. Né? Eu trabalho com quadrinhos, faço desenho, escrevo. Sou professor também, né? Professor de desenho de quadrinhos. Eu tenho cursos online no meu site. É, de desenho de quadrinhos, de criação de mundo, de arquitetura para quadrinhos, do aula no Instituto Infinet também. Eu sou editor, editor-chefe do Universo Guará. Então, além de fazer quadrinhos, eu edito quadrinhos dos outros. Eu estou atualmente com uns oito títulos em produção agora, né, coordenando equipe, né, enfim, editando. É um trabalho um pouco mais burocrático do que parece, mas é divertido. E eu também sou de VTuber. Olha só, eu tenho um canal que fala sobre quadrinhos na internet. Então, basicamente, minha vida inteira roda em volta de quadrinhos. Eu faço, edito, ensino, falo sobre. É... Então, o que eu faço na minha vida é isso. Como que eu cheguei até aqui? É para falar isso já agora ou depois eu conto? Pode falar, pô. Pode falar. Tá. Pode ser, pode ser. É... Eu, enfim, depois da escola, fui fazer faculdade de arquitetura, na verdade, né? Eu já desenhava quando era criança. Até o Ricardo deve lembrar disso. Mas eu... eu... Eu não sei o que fazer, na verdade, né? Então eu ia fazer desenho industrial, quando eu estava na escola. Eu plano era esse, porque tem desenho no nome, então deve ser legal. E aí, na época do vestibular, na semana que eu ia me inscrever no vestibular, meu professor de história, até falecido hoje, falou assim, pô, você desenha, você gosta de história, você podia fazer arquitetura, né? Aí eu, ah, nunca pensei nisso antes. Aí me inscrevi, passei, me formei, sou arquiteto. E é isso. Mas na, na arquitetura eu... eu Descobri, na verdade, né, que eu gostava de modelagem 3D, que eu gostava de desenhar mais do que, de fato, projetar as paradas. Na faculdade, eu trabalhei num laboratório chamado LAURD, que era o Laboratório de Análise Urbana e Representação Digital, onde eu fazia simulações do Rio Antigo. Então, eu ficava modelando o Rio em 3D em várias etapas, várias épocas, e ficava jogando e criando o um universo ali dentro. E, durante a faculdade também, eu fui fazer um intercâmbio na Inglaterra e comecei a fazer quadrinhos lá. Então eu saí da faculdade já querendo fazer quadrinhos, já trabalhando com 3D, então já tinha tudo estava envolvido já de alguma forma. Durante a faculdade também eu fiz brevemente um pouquinho de música para game, música indie, que eu curti essa parte também. Na escola Mas, você mexia, maneira, na escola você mexia com. Porque eu me lembro que eu mexia com Fruit Loops, e aí a gente estava conversando sim. sobre Fruit Loops na época. Ih, que da hora. Pois é. é. Então eu, muito brevemente, fiz um outro jobzinho com um Freela para jogo indie de, de trilha sonora, assim, de de fole e de, de, de trilha sonora mesmo. Que de maneiro, música. que maneiro. Mas enfim, aí depois eu, isso meio que saiu um pouquinho, porque desenhar é um negócio que ocupa a sua vida inteira, que consome. Então, ou você desenha ou você, ou você vive. E aí eu deixei de desenhar, infelizmente. <risos> e acabei a faculdade, fui fazer a pós, né, em Angoulême, passei para uma pós em Angoulême, na França. E aí lá eu fiz o meu... Foi um ano catástico, foi um ano que eu me redescobri e entendi que quadrinhos era o que eu queria fazer de verdade. Até então eu fazia arquitetura e quadrinho era um hobby. E aí, nesse, nesse, nesse ano, né, na França, que eu vi que era o contrário, na verdade, que o, que o quadrinho era a profissão e o resto era o hobby, assim. Hoje em dia, a arquitetura, pra mim, é só quando eu saio com minha namorada, a gente vai num... Aquele prédio ali é do estilo tal, sabia disso? É isso que eu faço. <risos> não, mentira, eu também uso a arquitetura pra criar quadrinhos, não tem como, ah, né? Pra quem já lê meus né? quadrinhos... Pô, deve, deve ajudar é, bastante, né? Ali a... Sabe que, que não tem como. 
É... E eu ensino arquitetura para quadrinhos também para a galera. Então eu uso 3D para fazer quadrinhos. Eu modelo as paradas em 3D ah, para fazer quadrinhos. Tem alguma coisa aqui? Eu vi, né? Eu vi aquele mundo do cyberpunk, não era? Você me mostrou Tem o Ecos. Imagem, eu 3D. Ó, não sei se dá para ver alguma coisa aqui, mas isso aqui é uma página tá incompleta ainda, mas isso aqui não Maria. existiria sem arquitetura, entendeu? Uhum. Sem o que eu sei de arquitetura. Se fosse a questão de mundo, não existiria. Isso. Mas eu então. Tenho alguns amigos artistas também que, que se utilizam dessa, dessa técnica, assim, de modelar o mundo mais ou menos ali, para ter uma ideia da perspectiva, do melhor ângulo ali e tal, né? Pra, pra antes de renderizar a. a não, isso faz ali. toda a diferença, cara. Faz toda a diferença. Uhum. E Até no que você acha, a galera tá, tá, tá fazendo isso, né? Sim, como, como é, no caso do quadrinho, para fazer os personagens em, em boneco 3D, eu acho um pouco duro. Raramente passa a moça que eu quero passar. Eu uhum. modelo o cenário. E aí depois eu desenho dentro do cenário. É como se eu tivesse uma locação, tipo uma, uma locação mesmo de, de, de cinema, entendeu? Uhum. E meus personagens atuam ali dentro, sabe? Maneiro. Isso é muito, muito prático. Faz a sua história ser coerente, porque eu nunca, eu nunca vou esquecer que, que, que naquela, naquela parede tinha um quadro. Eu nunca vou esquecer disso, porque tá lá o tempo todo, sabe? Eu posso retornar, posso revisitar certos ambientes. É muito bom é, você ter alguma é página isso legal. É isso aí é bem interessante mesmo, né? Porque você consegue... É, ver o ambiente como um todo, ainda que ele nem exista, né? Assim, em dados exatamente, momentos, né? exatamente. É, o Rafa, é o seguinte, né? Logo se vê que tu é professor e tem canal no YouTube, porque tu já acabou com a entrevista, já respondeu tudo, então obrigado, pessoal. Ah, é, é, eu não Rafa, acabei, não, tem mais coisa, tem mais coisa, um ponto importante. Tem. Mas só, só uma dúvida: tu, é. desde pequeno tu já queria ser desenhista, é isso? Eu entendi, certo? Desde pequeno eu gostava de desenhar. Eu não sabia que isso era uma profissão. O que, que tu queria e, ser? Honestamente, não é. O que, que tu. É assim, é assim, fica com isso. O que, que tu queria ser? O governo ser? não é. Ah, eu queria ser paleontólogo, ser... maluco. Paleontólogo, olha. Eu me lembro que eu me lembro que uma vez uma mãe perguntou. Eu tava com problemas em matemática, tu lembra essa história? Eu tava com problemas Sim, em matemática, aí tava perguntou, pô, e o Rafael tá com problemas em matemática? Tu que é chegado nele, o que, que tu acha? Você quer fazer. Oh, oh, o... Caraca, esqueci o nome dela. Como é o nome da tua mãe? Zezé. Zezé. Zezé, o Rafael, ele é um artista. O Rafael vai ser um artista, foi pra ela assim. E aí eu acho que eu acertei, né, Rafael? Porque tu é um artista. Eu acho que acertou. O... Ó, achei algumas peças aqui de, de, de cenário que você vai mostrar pra o, galera pra ele ficar aqui. O Rafael, ele é um artista, não é, Rafael? É, é, com é... certeza. Com certeza. Cara, você faz, já fez exposições assim, no teu trabalho? Como é que é isso? Cara, lá na França eu fiz. Lá na França eu teve uma exposição sim, mas foi só lá. Com as páginas originais do quadrinho, ó. Outra aqui. Esse aqui tá no lápis ainda. Aqui no Brasil costuma ter exposição de, de quadrinistas? Muito raro. Admito que é muito raro. Assim. É porque, ó, eu, eu, é difícil eu falar quadrinista, Rafa, porque você usa essa palavra. Eu, eu, eu curti muito, né? Eu comecei a... Eu vi o X-Men surgir no Brasil, a história em quadrinho. Eu tinha... É, os primeiros números todos, eu tinha o Homem-Aranha. Era X-Men quando você lia ainda, né? É, é X-Men. E, e eu tinha um, uhum. um armário lotado de quadrinhos e a minha mãe teve que jogar fora porque deu traça. Foi uma tristeza. Eita. Né? Perdi Nossa. tudo, perdi tudo. E, e eu, pô, mas eu consumia muito. Eu aprendi a ler quadrinho. Hoje já não, já não consumo tanto. É, é, eu, é, a gente chamava de cartunista, cara. Não era quadrinista. Então, é porque. É porque... Ao longo do tempo, o cartunista acabou tomando esse caráter de, de o cara que faz cartoon e charge, entendeu? Uhum. Então, sei lá, pega Laerte, Angeli, essa galera que faz coisa pro jornal, que faz é, é, sátiras e tal, é o cartunista. E o quadrinista seria o cara que faz página, o cara que de fato faz uhum. é, quadrinhos, entendeu? É, não que você não você chamar de cartunista é. errado, entendeu? Porque ninguém uhum, vai vir a, a polícia do a quadrinista para para do, do gibi, né? Tá. É. Sacou? Ô, ô, Rafa, tu falou que ia ser paleontólogo. Cadê o quadrinho de. de... E dinossauro, né? É, é. Não era pra ter. Um dia vai sair, cara. Você tem o você tem um quadrinho de, de neco? Não é neco, né? São bastei, sei lá. São homens femininos. São ou tô viajando? É tem, é, tem os tomos de peça e agora esse, é. o Travessia é que se eu, eu peguei aquela ideia dos deuses egípcios que tem a cara é. de bicho e transformei eles em alienígenas que tem cara de bicho. Então é um, é um mundo onde todo mundo tem cara de bicho, mas é um bicho específico. Se eu falar mais é spoiler, porque tem uma criação de mundo envolvida aí. Mas é um quadrinho que eu comecei a fazer quando eu estava em 2014, lá na Inglaterra ainda, e foi o quadrinho que meio que. Meu primeiro quadrinho, né? E ele é muito ruim, ele é horrível. Porque o primeiro quadrinho você, você vai ser sempre ruim, cara. Você não sabe o que tá fazendo. E aí, esse ano, eu decidi é, revisitar esse universo 
e recriar essa parte que eu mostrei no início para vocês, essa aqui, é desse universo revisitado, entendeu? E aí estou fazendo histórias mais curtas, mudas, então não tem, não tem texto, é só, só desenho. E é muito difícil. Como exercício, é ótimo fazer quadrinho mudo, porque você é obrigado a contar a história com narrativa gráfica. Uhum. É, é muito bom. Então é, eu recomendo é, que vocês depois procurem aí. Travessia, é. tem na Amazon, é 6 reais Legal. só. Tá bom. Ô, Rafa, é, quebrou, quebramos todos os protocolos. Já não vou nem mais olhar roteiro. Vai lá. Eu <risos> falo muito, papo, cara. Você não pode dar palavra, não. Comigo. Eu não sei nem onde eu tô. Mas, enfim. É, vamos, 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 cara, vamos bater um papo, então. Vai ter que ser na, 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 assim, né? É, então, ó, já tá na cobrança aí de fazer um quadrinho de... Meu filho se amar. Tem quatro anos. Então, tem alguns anos aí para ele começar a ler quadrinhos. Espero que Beleza. ele comece lendo um quadrinho teu sobre dinossauros. Esse é o Dinotrem. Vai assistir também? Dinotrem. É, pô. Pai, <risos> pai de criança pequena, sabe tudo de desenho. Dinotrem, né? Train de. Dinotrem em inglês. Maneiro, pô. Tem o Bruno, os personagens lá. É. A Lisa é linda, acho que é linda. Fala aí, qual, qual os personagens que tem, assim, que nos no teus quadrinhos? Desse quadrinho novo que você falou que tá melhor e tal, é, qual é o personagem, qual é o protagonista? Fala um ah, pouco então, da história dele. É, nesse caso do Travessia, particularmente, é, o protagonista não tem nome. Porque é tudo mudo, né? Então, simplesmente, um cara que tá no deserto, e ele tá, você, assim, não fica claro, começa com ele no deserto, e ele, aparentemente, ao longo da história, parece que ele tá catalogando, ele parece que tá explorando e anotando num mapa onde ficam as, 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 os, os obeliscos do deserto. É isso. E aí, ao longo do tempo, ele, ele, ele encontra um, um animalzinho que é tipo uma, tipo uma enguia roxa que voa, né? Ele salva a vida dela e ele, ele passa meio que o pet do, do personagem. E se eu falar mais, eu vou dar spoiler, porque aí é basicamente ele indo e passando por várias aventuras. Ele chega numa cidadezinha no meio do deserto e aí acontece alguma coisa, depois ele encontra uma ruína no deserto e acontece alguma coisa, depois ele é capturado e acontece outra coisa, né? Então é um personagem sem nome. Mas ele é com essa cara de cachorro aí, né? Essa cara de animal. E tá no deserto catalogando. Então é, é, é muito uma história... É muito contemplativo, né? Porque como não tem fala, você... É, é, um, é um estudo interessante. Se você não tem fala no quadrinho, o leitor acaba prestando mais atenção. Ele fica mais tempo lendo. Porque ele fica tentando entender só pelo desenho. Ele para para de fato, analisar o desenho. Quando tem texto, às vezes o cara lê o texto, ele passa com o rabo de olho no desenho e, e segue. Né? Eu acho que dá uma ligada a mais na subjetividade da coisa, né? Porque você, o entendimento da situação ali, do, dos detalhes, das nuances ali, fica mais ainda a cargo da cabeça do, do leitor, né? Sim. É, eu, eu, assim, no caso, o quadrinho, em, comparado, por exemplo, comparando com o cinema e com a animação, ele é muito mais participativo do ponto de vista do leitor. Porque é ele que faz a ação acontecer. Uhum. É menos participativo do que o livro, por exemplo, que ele tem que fazer ação acontecer e imaginar as coisas. Né? Mas é mais do que o cinema uma animação que é mais passivo, né? Que você meio que dá play e as coisas acontecem pra você. É, nisso então, a gente no quadrinho. Pode até fazer mundo... o, o, o link com os jogos aí também, né? Tipo, é, é uma que... participação superativa com a narrativa, assim, né? Sim, sim. Diretamente, sim. né? Eu acho o videogame muito completo, cara. Porque tem, você, você tem cinema, animação, quadrinhos, música, tudo, meio que tudo dentro do videogame. Assim. É muito doido. Não, nem, nem se o videogame é uma coisa absurda. É porque eu consumi muito quadrinho na, na época, Rafa, porque eu não tinha muitas opções, né? Eu, eu, eu nasci numa época que os jogos eram muito toscos, né? No início, porra. Uhum. Comecei com um telejogo, né? Pong. Aí depois veio aqueles jogos de, de Atari. Aí, pô, os jogos mais bacanas eram muito... Tipo assim, era bacana porque tu tinha que trabalhar muita imaginação para completar aquela informação, né? Que os designers traziam pra gente. Tu tinha que ver um quadradinho e imaginar que aquilo ali era uma pessoa, uma espada, né? Como era no Advento. É uma coisa absurda. Mas eu, eu confesso que o quadrinho foi a minha, a minha jornada dentro do, do mundo de fantasia, né? É, 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 pô, eu me vestia usando a roupa né, em casa, metia ó, uma camisa na cabeça, eu fingia que era um Homem-Aranha, mas eu não tinha desenho animado, não tinha nada. Tinha desenho animado que tinha na época era o Marvel. Que os bonecos ficavam parados assim. Tô ligado. Aí, lembra -se? Aí ia ter uma ação, o boneco ia deslizando a tela. Pô, não tinha. Era como se fosse um quadrinho, né? Mas não era um quadrinho porque não tinha aquela, aquela coisa linda que, que os artistas faziam. Mas eles eram imagens estáticas que eram um pouco animadas. Isso é interessante porque eu, é, depois, eu, eu, agora, né, nessa época, eu vi quadrinhos na web. Eu me lembro que em algum momento eu vi você discutindo isso nas suas redes sociais. 
sobre quadrinho na web. Não sei se você estava querendo saber se aquilo era quadrinho ou não era, ou eu estou viajando. Não, então, é, isso, 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 nossa, né? de novo, se vocês quiserem falar aqui, eu vou ficar assim, me cortar. Olha só, a gente tem, a gente tem dois tipos de, de quadrinhos na tela. Né? A gente tem o quadrinho digital e o webcomic. Qual é a diferença? Uhum. O quadrinho digital é um quadrinho igual ao normal, só que ele é na tela, tipo um PDF, né? Que você baixa, você lê no, sei lá, no Kindle e tal. E o webcomic é um quadrinho que ele é produzido para a internet. Então o cara faz uma página por semana e vai postando, né? Muitas vezes esse webcomic ele é feito para um formato que não, é, tipo, não vai ser impresso nunca. Então uhum. ele é pensado em tiras, em scroll infinito, né? Sim, ele, sim. Ele, é, ele é feito para ser pensado para a tela, então ele é horizontal, né? E interessante isso, porque os, os coreanos fazem um, um, um tipo de quadrinho que se chama manhwa, não é mangá, é manhwa, que é o quadrinho coreano, que meio que está se especializando nessa, nessa coisa de fazer webcomic, né? de quadrinho para web. E aí eles fazem essa coisa de tela infinita, então, por exemplo, ao invés de você virar a página para dar um momento de tensão, né? tem um gancho, você vai virar a página e tem um negócio interessante. Não, você dá um scroll e tem tipo, a tela inteira preta, para você ter aí, a, a passa, surpresa. Né, tá. Então eles estão é. criando novas formas de, novos, novos vocabulários, né? para contar histórias pela internet. E aí o meu, meu questionamento, que um dia eu vou escrever um artigo sobre isso, inclusive, é, eu acho que daqui a alguns anos, talvez, sei lá, 10 anos, 10, 15 anos, o webcomic vai sair, entendeu? Ele vai não mais gerar descendentes férteis com o quadrinho. Vai virar uma outra coisa, tá Boa, ligado? Porque ele tá criando um vocábulo próprio. Entendi. Sabe? O quadrinho vai continuar... É, vai existir o quadrinho e vai existir o webcomic, que é outra coisa, entendeu? Ah. Entendi. Acho que esse, esse é o debate. E aí, agora, na pandemia, hum. a minha editora, né, o Universo Guará, a gente está produzindo tudo digital, porque, enfim, não tem banca, é, a distribuição está complicadíssima, então a gente decidiu começar a lançar os quadrinhos digitais, não webcomic, né? Digital, quadrinho digital, o PDF que você baixa digital, e lê. Né? Tá. Né? E tá rolando, cara. Então, a galera tá, tá lendo bastante, a gente com esse formato consegue é, fazer uma produção seriada, então a gente está fazendo quadrinho toda semana. Toda sexta-feira tem quadrinho. Hoje, inclusive, saiu o Lume Volume 2. Né? Então, toda semana tem quadrinho. São quatro títulos por mês, né? Um em cada semana do mês. E aí, quando reseta o mês, reseta tipo, o volume 2 de cada um, depois o volume 3 de cada um. E tá rolando, cara. Pera aí. Mas não é só teu, né? É da editora. Não, não, não. não. Da editora, é, é da porque editora. Eu, eu tô editando esse, essa galera. Então, eu uhum. coordeno as equipes, entendeu? Entendi. Eu desenho Maneiro. um deles, que é o Ecos, que é esse cyberpunkzão que você falou. Uhum. Né? Eu desenho um deles, mas eu coordeno todos os outros, entendeu? Tá, eu vi. Ó, isso que você tá falando é interessante porque eu vi qual é a onda de APPs, né? Que você compra por demanda e tal, tem uma app da Marvel que você compra, assina, né, no caso, assina por mês, se eu não me engano, e você uhum. tem acesso a milhares de história em quadrinho. Tu acha é, que a gente tem... vai para essa ah. linha aí o futuro? Então, não sei se o futuro, porque parece muito aquela, aquele debate que tinha nos anos 90, de que ah, <risos> o livro vai acabar, entendeu? Não vai, não vai acabar. Talvez vire uma, uma coisa um pouco mais nichada, entendeu? É, o cara que gosta de colecionar o quadrinho. Porque, diferente do livro, até assim, se o livro não acabou e o livro... Ou, mal bem, você consegue ler no Kindle e tá tudo bem, é, por vários outros motivos, o quadrinho, cara, ele é muito mais tátil, entendeu? É uma imagem que você... É, é muito diferente a leitura, sabe? Então, a galera que lê quadrinho tem muita resistência a ler digital, muita resistência. Ah, o pessoal gosta, sim, sim. a gente chama de é, lombadeiro o, é o cara que, é, que quer ter lombada que, na estante entendeu? o que eu vejo muito assim é tipo, o, o cara que lê quadrinho ele geralmente ele tem bastante quadrinhos né? e, e ele vai pro digital quando é alguma coisa que ele não tem de tanto a, fácil acesso assim, né? é. por alguma publicação que não vem para cá por assim, uma série de motivos ou, ou porque é caro e o cara não tem grana e rola também um tem isso, é, obviamente. Pô, isso é um obviamente. problema, cara, isso é um problema para mim porque eu era viciado Chora muito, tudo, tudo. Aí eu comecei o Homem-Aranha, né? Qual é o teu herói mais. O teu, teu herói preferido, Rafael da Mar? O meu? É. Eu sou prateado, cara. Sério, cara? <risos> Olha, caraca. Caraca, da a maioria que conhece é Homem-Aranha, né? Maneiro. É Homem-Aranha e Batman no, na DC. Pô, eu era viciado no Homem-Aranha, mas aí, aí surgiu o X-Men, né? Cara, X-Men, não é X-Men. X-Men, aí tem que comprar X-Men. Aí tinha o. Os Vingadores, não era a Avenger, né? Os Vingadores. Aí tinha que comprar Vingadores. Aí os caras iam segmentando, porque às vezes tinha a história do Hulk dentro da história quadrinho do, sei lá, do Capitão América. Aí daqui a pouco saía uma do Hulk. E aí vinha as Gráfico Nobel. Aí daqui a pouco não sei o quê. Aí Guerras Infinitas. Guerras, Guerra Civil. Era uma loucura. Quando eu ia ver, eu era... não tinha dinheiro para comprar tudo, cara. 
Hoje ainda é assim nos quadrinhos? Na, na, então, na... É, isso é porque acontece. É, a gente tem o um quadrinho mainstream, que é isso, Marvel, DC, super-herói, é, a gente chama de Colan Cuequim em Soco, ah, e não. tem os outros quadrinhos. Tem quadrinho de, de amor, de aventura, de pornô, tem o que você quiser, entendeu? Uhum. Quadrinho, se você quiser ler, eu sou muito mais um cara da aventura, do, da ficção, ficção científica e da fantasia, do que de fato de super-herói. Meio que tem um pouco de saco cheio de super-herói. Já, já, já vi muito super-herói e a coisa meio que se recicla, é muito mais do mesmo. Os caras são o Batman é o Batman há 80 anos, entendeu? Mais ou, ou que... menos, né, Rafa? Calma aí. É, Batman mas já não, foi. Nossa, mas a grande Batman é muito linha, facetado. Mas eu entendo que você É, então, certo. então. Aí cada, cada, cada autor. Passou por mão de tanta gente, já cada autor é. dá uma, uma cara diferente. E o que acontece? Por exemplo, a gente tem o, o Frank Miller pegou o Batman nos anos 80. Aí ele fez um Batman mais visceral, mais velho, né? Aí, beleza, ele envelheceu ali. Aí o, o, acabou o Frank Miller. Aí o próximo que veio falou: Ah, irmão, não tem como fazer aqui, vou resetar. Aí, reseta. Pô, mas de novo, morreu, tá ligado? Bate mal, super homem, já não morreu, depois voltou. Pois é, a gente pode fazer meio que. Resi... O que, é, que acontece? Reboot, o quadrinho aí, sempre né? volta pro status quo, entendeu? O é. quadrinho super-herói, no caso. Uh -huh. Acaba e aí eu tenho um pouco de preguiça disso. Por exemplo, é, descobriram, com guerras secretas, descobriram que, que grandes sagas davam dinheiro. Por quê? Você faz uma grande saga que envolve todos os títulos, a galera quer acompanhar todos os títulos, que nem você falou, né? Então, assim, você compra Isso. o principal e compra a, 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 aquele acontecimento no Homem-Aranha, no sei lá quem. E aí vende boneco. E aí os caras mudam de roupa pra vender mais boneco. E aí eles perceberam que, cara, se eu faço a grande saga, eu posso, eu, eu chamo atenção. E aí começou a ter uma grande saga que muda os paradigmas do universo todo ano. É, o universo é. paralelo, né? Do... Quando ah. tudo é, é, é impactante, nada é impactante. É sabe? Eu me lembro que Agora, por, por outro lado. Me impactou. Oi, fala, fala. Por outro lado, assim, tu falou um pouco do, do webcomics ali e tal. Lá. Isso. Pô, empodera pra caramba, assim, o produtor independente, né? Eu, a gente tá vendo muito, assim, eu acompanho uma galera no Twitter ali e tal, que sempre, ah, pô, quinta-feira é dia de lançar uma página de, de, do tal quadrinho que eu faço, tá? E essa galera tá construindo comunidades, né? Essa galera, ah. a, a gente, no roteiro ali, a gente passa um pouquinho sobre, por exemplo, financiamento, essa galera tá com, com, com as suas comunidades, com seus projetos de financiamento, né? Tá meio que, que de repente... A... Então, a internet, cara, a internet permitiu que a gente não depende. Assim, até, até anos, vamos supor, nos anos 2000, a gente tinha meio que os gatekeepers da coisa, né? Então, a grande editora decide: você merece ser editado, você não merece. Com a internet, a gente pode produzir e, e a gente corta esse homem do meio e fica meio que tipo assim: o autor pro leitor, e é isso aí, entendeu? Claro que existe. O que acontece? A internet, ela também tem. Né? Como todo mundo tem voz, é ruído. Entendeu? Então é hum. muito difícil de achar a galera que tem uma voz interessante, que fala algo relevante, né? Mas os caras que conseguem se encontrar, tem o seu público, estão feitos assim. A gente tem hoje em dia é, crowdfunding, né? Inclusive eu tenho três livros que, que saíram por crowdfunding e, e o crowdfunding funciona, para mim funcionou por causa do canal. Porque o meu público uhum. falava, eu falei, gente, fiz um quadrinho, leiam. E a galera meio que chegou lá e comprou, entendeu? E rolou. E eu sou pequeno, assim. Tem exemplos sei lá, o Carlos Ruas que faz o Sábado Qualquer, aquelas tirinhas com Deus e tal. Uhum. O maluco tem um, um catarse, que é um crowdfunding brasileiro, que é absurdo, é gigante. Os caras fazem tiragens gigantescas, entendeu? Tem os caras que vendem, assim, que ele bota, vende. O Paulo Moreira também é um exemplo legal, que ele é lá, ele é lá do Nordeste. É um cara que, tipo assim, é, o, o eixo... O eixo... O, o, o caso no Brasil é São Paulo. É o grande hub de quadrinhos no Brasil, é São Paulo. Tem um pouquinho do Sul, um pouquinho de menos, um pouquinho do Rio, mas é São Paulo. Então, o resto do país é negligenciado. A internet permite que caras como o Paulo Moreira consigam sair. A Brenda Maria também, que é do Nordeste. É... A galera do Norte tem uma, uma galera boa no, no, em Manaus ali publicando, entendeu? E a galera sai. Inclusive, o Paulo Moreira, eu gravei um vídeo com ele pro meu canal anteontem. Deve sair em breve aí esse vídeo. Falando justamente sobre isso, né? Como que ele tem voz, ele consegue é, chegar em pessoas que sem internet jamais chegaria. Sabe? Certo. Mas isso que você falou é muito importante, Rafa. Foi até bom isso pegar nisso, porque eu já tinha. Eu já estou perdido, né? Eu já estou aqui lembrando meu passado. <risos> eu me lembrei que eu fiz uma animação lindíssima para te apresentar, não botei, mas vou botar daqui a pouco porque não vai ficar sem. <risos> mas, enfim, é... a gente de sucesso é muito importante, né? Eu, eu me lembro que eu, eu fiquei um tempo sem te ver, fui para Portugal e tal, aí quando eu voltei, eu te adicionei, eu tenho quase todos os alunos né, da época no Facebook, todos estão adultos, né? E eu me lembro que eu te vi, aí vi que tu tava trabalhando com quadrinhos, eu fiquei amarradão, porque eu sempre fui, né? 
apaixonado por uhum. quadrinhos. E aí a gente entrou em contato, né? Porque eu me lembro que você estava mostrando o seu, o seu, os seus mundos, né? Eu me lembro que você tinha feito arquitetura, você trocou uma ideia. E aí foi assim, rede social. E aí eu estava dando aula no Infinet, ia começar um curso de MMO, RPG. E aí eu estava é, é, procurando né, pessoas para poder pa é, participar desse projeto. E aí o, o Alex, né, lógico, não, não ia ficar de fora. E aí eu falei, pô, Rafa, vem fazer uma palestra aqui, né? E aí tu veio fazer uma palestra. Foi, assim, fantástico, porque como tu é jovem, percebi que você atingiu eles muito rápido, né? Porque você falava a linguagem né? do, 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 da, da, da graduação. E aí eu falei, pô, vem fazer o segundo, segundo bloco. É, na verdade, o bloco né, lá da, da, do Infinet são dois blocos por semestre. São, são blocos de... São, na verdade, é um bloco de dois trimestres. Duas disciplinas em cada trimestre e uma disciplina que corre o semestre inteiro, que é o programa de bloco. E aí eu falei, pô, vem dar a próxima, né, o próximo trimestre, né, que eu estava no primeiro. E acabou que você teve que até entrar antes do tempo que eu fiquei mal, vou parar no hospital, né, com... Pô, fiquei internado. Eu acho que era muito doido isso. E aí eu corrigindo o trabalho dentro do hospital e tu indo aplicar projeto, trabalho de projeto final, e aí eu te orientando para você como é que seria o teu trimestre. Mas tudo isso graças às redes sociais, né? Eu sempre falo isso porque há muitos alunos, não, só, não vou dizer que é a maioria, mas muitos alunos são muito tímidos em relação às redes sociais e é importante que a gente enfatize isso. Porque eu, eu, eu sempre uso você como exemplo, né? Você já, já, já usou o recurso de... Eu não sei se foi após, sem mais, como você falou aí, você arrecadou dinheiro para poder publicar as suas revistas e, e agora tu tá num grupo, me botaram lá. Eu vi que o Lucas, né, que, que deveria estar aqui, não sei nem por que tá, já tem que mandar ele sair do grupo, porque não tá aqui, é um absurdo se ele não tiver. <risos> né? O cara gerencia o grupo e não tá aqui. Mas enfim, eu vejo que vocês estão lá tocando uma comunidade nova no Facebook, no grupo Facebook. O Wilson usa muito, né? Ele usa o Discord, eu acho que você não usa Discord ainda. Mas talvez é, tenha que aprender não, um pouco. É, é, muita, é muita plataforma, eu fico muito perdido. É, tem que escolher uma que, só, senão não dá. Tem que ser, mas talvez tenha uma a gente, plataforma. É, lá, lá, no, lá no início da formação da comunidade, a gente teve que definir, assim. Tipo, ou a gente ficava com um grupo no Facebook ou a gente ia pro Discord, né? Tipo, Olha, dá, eu vou te dar uma dica. Manter as duas tá? coisas é muito difícil, assim. Ó, assim. Eu vou te dar uma dica. Talvez, talvez, tu esteja na plataforma errada, embora eu esteja publicando aqui, mas eu publico com os velhos, que estamos aqui no Facebook. <risos> A rapaziada tá lá no Discord, porque joga e tá falando lá, então é lá que eles estão. Talvez esteja na rede social errada. Mas, Mas é, é, é. São decisões difíceis de tomar mesmo, é. e é uma parada que é. não tem como você estar tá em todas, porque o que acontece? É, alimentar a rede social é um negócio que demanda tempo, não tem como. E Demais. se a gente tenta fazer todos, a gente acaba capilarizando demais e, e deixando tudo muito raso, entendeu? É melhor escolher tipo, um ou duas. Tipo, aqui é onde, por exemplo, meu Instagram. O YouTube é a principal, onde eu mais publico, tem três uhum. por semana, posto o tempo é. todo live com todo mundo. O Instagram é onde eu posto também bastante coisa. E isso faz com que o meu Facebook é super caído. Meu Twitter é uma vergonha. Quando eu falo, falo besteira no Twitter, não sei usar o Twitter, eu, eu, eu Twitter é alguma coisa assim, alguma coisa <risos> errada que eu falo, não devia ter falado aquilo lá. Eu sempre, Ai, desculpa, gente, eu não sei usar isso. Mas, enfim, é achar o, o seu veneno e que todas as redes sociais são um veneno, inclusive. Ah, uma caixa de... de, de de Skinner, desgraçado, uhum. mas... Ah, mas, mas o, teu, o teu canal do YouTube lá, tu falou que é o carro-chefe, assim, ele é bem conhecido, né, cara? Assim, é, tipo, é, é um bom... É o seu produto, assim, então, né? De... É, assim, ele é bem conhecido Também. pra bolha do quadrinho. Não, tudo é. bem, beleza, mas aí... Mas não é pra eles que tu tá... Tu é. É. <risos> Por exemplo, tu, 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 falou, tu falou que, te, que isso te ajudou muito no... No crowdfunding que tu fez, né? Não sei se tu consegue Sim. falar um pouco mais dessa experiência do crowdfunding. Mas antes de falar, Rafa, porque eu sei que tu vai contar uma história agora muito, muito longa. Olha só, eu, vou te falar, eu tenho que contar essa história porque esse evento está acontecendo justamente por sua causa, por sua causa e por causa do. É, por causa do. do João. Por quê? Eu vi, o João foi meu aluno de pós-graduação, foi o primeiro participante, por isso que ele foi o primeiro a ser convidado. E aí eu vi que ele. É, tinha participado de uma jam. Eu conheci ele numa outra jam, e, então, e foi meu aluno de pós, eu falei, pô, vou trazer ele para a disciplina, porque é legal participar de jam, eu quero que os alunos tenham ele como modelo, então eu vou trazer ele para a disciplina. E aí, na aula seguinte que eu estava falando isso, o Diogo que está aí, agora o Diogo vai falar, né? porque o Diogo é seguidor lá no, 
no canal no YouTube. O ah, Diogo, que maneiro. É, porque o Diogo comentou assim, ah, eu me amarro em quadrinho e tal. Eu falei, pô, tu gosta de quadrinho? Pô, tu conhece o Rafa Pinheiro? O Rafa Pinheiro foi meu aluno, tá? Aí ele, pô, Rafa, lógico, eu sigo o canal dele no YouTube e tal. Aí na hora eu falei, vou chamar o Rafa. E aí chamar o Rafa já são dois, eu falei, ah, quem chama dois? Chama nove. E aí vão ser nove <risos> encontros, entendeu? Na verdade não ia ser nove, mas aí é uma outra história, a gente vai contando conforme chegando <risos> os convidados. Sem spoiler. E aí, Diogo, pô, vou agora apresentar né, o Rafa pro Diogo. O Diogo tá... Não sei se o Diogo vai querer ligar a câmera, mas se ligar a câmera tem que me avisar. Não, vou até... Vou até... Agora eu vou criar um problema. Calma aí. Pronto. Vou criar um problema é ótimo. Criar um problema. Diogo, se tu quiser ligar a câmera e falar com o Rafael, se apresentar, falar que você, o que, que você gosta no canal dele ele, e o que, que tu não gosta. Melhor, fala o que, que tu não gosta no canal do Rafa, o Diogo. Se não quiser ligar, não tem problema não, Diogo. Mas se quiser ligar, pode ligar. E fala o que, que tu não gosta. Ele falou gosta. que não tem. Então tá, é, só, fala só, o que tu só, não gosta. Abre o mic Rafa, aí e fala. Pro Rafa Open corrigir. mic. É, fala o que, que o Rafa tem que corrigir no canal. Oi, tu me complica, né? <risos> <risos> Tudo bom? Boa noite. Boa. Eu, eu ah, conheci boa noite. o canal, o seu canal, Rafael. Uh, eu gosto muito, eu sempre gostei muito de roteiro, de quadrinhos. Quando eu era mais jovem, eu fiz um curso na na Dynamo Studio, que é do Daniel HDR. Daniel HDR, olha só. Isso. Braço Daniel, inclusive. Uh, e daí eu sempre fui muito, muito apegado ao roteiro, quadrinho, cinema, esse, esse tipo de coisa, literatura e tal. E no seu canal foi que eu descobri, foi o primeiro canal de, do, do YouTube brasileiro, assim, a comentar sobre as técnicas narrativas, como que era feito as coisas, né? Qual a intenção de um roteirista ao apresentar tal cena, né, ou uma imagem, ou uma sequência, etc. E daí, assim, eu comecei a acompanhar o seu canal inteiro, assim. Eu acho que eu fui o primeiro, né, eu acho que de fato, quando eu comecei a fazer em 2016, 2017, hoje em dia até tem outras pessoas querendo fazer isso também, o que eu acho ótimo. Mas eu, foi uma coisa que eu fiz justamente porque não tinha, assim, era um conteúdo que eu queria ter em português e não, não achava, não achava. Então eu falei, vou fazer então. Sim, sim, maneiro. É, foi incrível, né? Porque eu, eu, eu te revi lá no YouTube, se eu não me engano. Eu falei, cara, com o Rafael, olha. E aí você lá falando, eu falei, pô, que bacana. Porque eu, eu, é a rede social que eu mais uso é o YouTube, né? Me que pareça. Eu também, tá, de longe, de longe. É, de longe. Eu tô no YouTube né? pelo menos umas três horas por dia, assim. Curioso, uma das essa motivação que tu falou assim de produzir conteúdo por falta de conteúdo brasileiro foi uma das coisas que me motivou lá atrás também com, com o estúdio do Vaca, assim, tipo, era eu comecei fazendo live desenhando pixel art, tá? Hoje em dia eu já falo um pouco mais de, de game design, que é uma coisa que já tá mais na minha rotina também lá no estúdio. E tipo, a gente vê essa falta de conteúdo em, em português, né? Porque de modo geral, a galera que está aqui, que está produzindo, pelo, pelo menos no, na, na bolha de jogos, assim, eles se importam muito com o alcance do, do conteúdo. Então, naturalmente, ele vai para o inglês. Né? Uhum. E aí a gente cai na redundância de ter mais e mais conteúdo em inglês, não em português. Assim. Então, foi um, um, meio que um gancho. Assim. Tipo, eu até falei isso para o Ricardo outra vez, que a criação do, do, do Vaca, basicamente, era para eu é, responder a necessidade que eu tive quando eu, comece, quando eu quis começar a fazer jogos. Né? Tipo, que era ter ali algum lugar que eu, que eu enfrentasse aquela barreira inicial, tipo, um conteúdo mais, mais é, palatável para o jovem iniciante que quer fazer um joguinho ali, tá ligado? Tipo, aí a gente fornece alguns assets também ali, esse tipo de conteúdo mais, <risos> né, mais digerido, né? Assim. É, eu vou contar é, aqui... É legal que... essa motivação, cara. É incrível. A, o, o, o Wilson tá falando do Vaca. O Vaca é um estúdio de desenvolvimento de jogos, né? Game design. E uhum. a gente foi modelar a aula... Como modelar o Canvas, o modelo de negócio do Vaca. E aí começamos a colocar lá, né, preenchendo o Canvas. Cara, desenvolver jogo foi a última coisa que ele colocou. Ele, ele <risos> colocou vários, vários valores que ele traz para os clientes e desenvolver jogo foi o último. Isso me chamou muito a atenção, porque enfatiza novamente a importância de uma comunidade né? de, de manter, de gerar conteúdo Sim. o jogo, para ele que é a vida dele, tem vários jogos publicados na Steam, inclusive não falamos isso por sua causa, Rafa 
Hoje Ih, vamos sortear. Mesmo, verdade. É, vamos é. Sa... Hoje a gente Ih, vai deixa sortear. Eu passar... Deixa eu botar o link aqui então. Quis. Vamos sortear duas quis. Então tem que se preencher, tem que preencher um formulário aí que eu... agora eu tenho um problema. Tem que publicar no Facebook, nos dois tweets. Vou botar para Nos dois tweets, TVs e no YouTube lá do Gameland. Ele vai botar um formulário. Ele e aí é a pessoa tem que se cadastrar nesse formulário para a gente sortear duas quis. É só botar o um nome, não precisa nem, nem pagar nada, tá, é. galera? Só. E aí a gente vai sortear duas nem, quis. Nem e-mail, nem e-mail tem que dar. É, só que esse a gente está dando pela gente. Mas já fechamos com o Infinet. Até aproveito o, o, quem estiver assistindo hoje ou amanhã, ou seja lá quando for, se ainda tiver tempo, que a gente vai ter. O próximo encontro vai ser com o Fabiano Naspolini, né, do Fábrica de Jogos. Vai ser na, na, na terça-feira, dia 1 e aí, é, a gente já fez uma parceria com o Infinet para sortear é, 10 reais em jogos em cada live. E no último dia, que é o nosso coordenador da pós, o Leandro é, Costa, o Leandro Costa, que também foi meu aluno, por incrível que pareça, de web design já há anos atrás. E, e hoje ele é coordenador lá do Infinet, da pós-graduação. E vai ser um sorteio de, de 100 reais em jogos. Aí vão ter esses sorteios em cada encontro, são 10 reais em cada encontro. Hoje vai ser só duas kits, porque hoje que a gente fechou a parceria com o Infinet. E eu estou com um problema grande, porque a gente precisa de uma nota fiscal com o CNPJ. E a, e a time não consegue nem me responder se emite uma nota fiscal. E aí a gente levantou a hipótese de comprar na nuvem, eu vou ver Mas vamos conseguir, isso. vamos conseguir. É. E aí vai eu não bom, sei como é que a gente vai fazer, mas aí para não perder o gosto, a gente já vai sortear os duas dos jogos, do, jogos do Wilton e de uma rapaziada que trabalha com ele no, é, em parceria no Vaca. E é isso. Então já está registrado, tem que, se preen tem que preencher o formulário. Acho que o Wilton já mandou aí em qualquer lugar, espero. Quem não tiver, é, reclama que a gente tenta mandar. Preencheu, depois a gente vai sortear. Vai ser no meio da live, que já passou o meio, e no final, certo? Então é isso. É, já nem sei o que a gente estava falando, tá vendo? De ah, comunidade. É, Isso é, é, é importante, né? Porque, tipo, por exemplo, o Rafa comentou ali que eu lanço o crowdfunding e também funcionou muito por causa do, 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 da audiência dele no YouTube e tal. A gente também tem um, um, um apoio coletivo ali recorrente, que é na forma do Apoia-se, né? A gente recebe por mês lá uma ajuda da galera, tem, tem lá os, enfim, os tipos de apoio, né? Cada um tem três, cinco, dez, enfim... E, tipo, essa galera que, que, que ajuda efetivamente, assim, a gente não tem como negar e, e preparar o ambiente, deixar o, o ambiente da melhor forma possível, né? Seja num grupo... Aí, aí vai... Independe, né? Seja num grupo de Facebook, seja no Discord, seja no YouTube, enfim, no Instagram, como você falou, que, que movimenta também, então... Mas eu acho que não dá mais... Eu comentei isso num podcast que eu, que eu participei esses dias também. Eu acho que não dá mais para dissociar ali essa, essa interface com, com, o nosso, com o nosso parceiro imediato, que é o público barra cliente barra, enfim, né, esse cara que apoia a gente. Né? É, eu sempre fui muito preocupado com só produzir conteúdo. Assim. E até o Casiano, né, o Lucas, que o Ricardo falou, que agora hum. ele está editando meus vídeos, está me ajudando com isso. Ele tá, tá me ajudando com essa parte, principalmente de criar comunidade. Ele que forçou a barra para fazer o grupo no Facebook, né? Para que as pessoas, de fato, se sintam parte de algo maior, entendeu? Sim. Isso faz toda a diferença, cara. Porque na hora que eu falo para a galera, olha só, pessoal, preciso de tal coisa, vamos fazer isso junto? O pessoal tá disponível. Por exemplo, por exemplo, eu lancei, pedem muito no canal para mim, para eu ajudar o pessoal a, a encontrar parcerias de quadrinhos, né? Então, tem um roteirista que é desenhista. Rafa, onde é que eu consigo, consigo desenhista? Ou o contrário, desenhista que é roteirista, nem é consigo. Aí, eu, eu recentemente postei um vídeo chamado Tinder HQ. E aí, eu, eu fiz um post lá no grupo do Facebook, onde é um post fixado, e a galera posta justamente, oferta, ó, sou roteirista, procuro, quadri... procuro desenhista, sou desenhista, procuro roteirista, e a gente montou o Tinder HQ no Facebook. Só que no vídeo eu falei assim, galera... Eu montei o, o, o Tinder no Facebook porque eu não, não faço aplicativos. Então, assim, não tem como fazer um Tinder de fato. E vieram dois caras, seguidores do canal, e falaram, cara, eu faço. Vamos fazer? E aí, hoje, recebi um protótipo do Tinder HQ. Vai sair o aplicativo. Oh, fantástico. A galera da comunidade, que Olha achou maneiro, cara. entendeu? Maravilha. E vai ser você... Quero fazer um quadrinho, mas eu só escrevo. Aí você pega o Tinder HQ, que vai ser... Finder HQ, para não ser igual, mas mesma fonte, aqui vai ter o um Fzinho. <risos> e aí você vai procurar, tipo assim, roteirista, colorista, desenhista, e vai caçando para fazer parceria. Aí pode dar match. Eu vou te falar. É, vai dar match. Eu vi, eu vi essa postagem que eu achei interessante você 
promovendo aí as parcerias e tal. Bem bacana. Ó, o seguinte, ô, Rafa, a gente tem um momento que a gente joga, né? Porque a gente aqui é player. Inclusive, a gente quase desenvolveu um jogo, né, Rafa? Como é que era o nome? É Langton. verdade. Langton. Não é, é o da formiguinha, pô. É maneiríssimo. É... Cara, é um conceito que eu quero muito explorar um dia, inclusive, nem que seja um quadrinho, cara. Pô, eu já tenho a galera de peso, hein? Era o Leandro, Game Design, o Luiz Fernandes, programador, e o João, lá de Portugal. Pode crer. Eu e você. Só que aí, todo mundo com coisa pra fazer, não deu pra... Pra ir pra frente, mas... Uma gente... pena, cara, achei que ser tão legal. Eu Você também, tá sempre lembro, mas a gente depois de isso aí, a gente junta uma outra galera, ou a mesma, Pronto. sei lá, te ver. Mas é o seguinte, a gente joga. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu, pra corrigir a minha falha, né, porque eu tô encantado ouvindo você, grande comunicador, canal no YouTube, né, professor, palestrante, vem de, vem de quadrinho, agora editor, de tudo. É, eu vou publicar agora a animação, né, que eu fiz com todo carinho pra você, Cada convidado vai ter uma animação de apresentação. Vai ser quando eu apresentar e mostro. Então, agora vai ser diferente. E logo quando a gente voltar da animação, o Wilson vai estar com a tela dele partilhada para a gente poder jogar um jogo que tem tudo a ver com o que a gente está falando. E aí depois você Fortnite. vai jogar... Fortnite. É. E aí depois a gente vai jogar... Depois você vai jogar os jogos para a gente bater um papo sobre jogos. Então, eu vou, entrar agora, vou entrar agora com nossos reclames. Plim, plim. E daqui a pouco a gente é, é, volta aí para... Para poder jogar um pouquinho, valeu? Esse jogo é muito maneiro. E aí o Wilson já voltou tudo aí, ó. Deve dar um, uma rateada aí, né, por causa da internet. É o Comic, Comic Zone. Lembra, o, o rapaz? Jogou isso aí, rapaz? Comic Zone. Não joguei, mas eu tô ligado. Pô, não joguei. Inclusive, jogo tem, é demais, tem um assim. canal de YouTube hoje no Brasil que chama Comic Zone. É, exatamente. Na, na pesquisa eu passei por ele também. Mas o é. que ele faz? O que, é que ele tem? Como, né? Ah, ele faz tipo... Ele, ele resenha... Ele, inclusive, é quadrinho ele também. resenha quadrinho, mas hoje em dia ele virou uma editora também. Olha, ele e o Ferrez é. se juntaram para fazer uma editora. Tá ele Thiago, mora no Canadá. Ele tá falando Thiago. esses caras tudo de graça, hein? Tem que vir aqui depois. Gente. Ô, Rafa, esse projeto é a continuidade, né? Próximo, próximo. A gente vai ter uma, um intervalo, que são nove de seguidos, e depois a gente deve continuar. E aí, provavelmente, a gente chama esse pessoal aí e tu faz o contato. É, demorou, demorou. Tá Acho ótimo. É isso. Aí é, é, o Wilson chegou a jogar muito esse jogo aí, por isso na época. Cara, na época eu joguei bastante. Eu também. Joguei bastante. Porque na época eu era viciado em história em quadrinho quando eu vi isso aí. Nossa, no, pô, demais. E, e, e assim, ele, ele é lindo para um, um padrão de hoje. É, na época. É, exato. É, é já foi. Bem ele é bem bonito mesmo, né? É bem diferente é. do que, era, que tinha na época. O Fliperama tá falando que jogou, jogava até a segunda fase e morria. <risos> é, o, o, o Fliperama, na época os jogos eram assim, tá? a gente não tinha muita moleza não Não existia nem, não existia um... um... Ah não, tinha até uns macetinhos, né, que era pra fazer um... um Flipper um, É, umas séries de comando antes de começar o jogo ele ganhava uma vida infinita, dependendo do jogo e tal, né Ah, tinha os cheaters, né, era, é. en, era engraçado, época é. de... De você ir na banca comprar revista para é. é descobrir verdade, o cheat, é, pode é, crer. Tinha internet, mas... Eu lembro disso aí. É, tinha internet, mas a gente quase não consumia. O que tanto não, tentando... não era a mesma coisa, tinha que esperar até da meia-noite para é. usar a banda. Era, pô, era barulhinho do, do telefone, gastava a ligação. Aí, o, o Cristiano tá perguntando qual é o nome do jogo, né? É o Comic Comics... Zone. Com... Deixa eu digitar, porque eu posso digitar dentro do OBS. É Comics com X, Zone. Isso. Zone. Inclusive o Wilson fez uma arte bem bacana no início com, com a arte da, da capa né, do jogo, do, do menu, se não me engano. É, ei, morri. 
Ah, aí, ó, o, so, o so, Sofa, né? Sofa, não, e é legal porque o Luke ele envelheceu bem sofá. mesmo, né? Porque Demais, é, cara. geralmente ele... a, a, o, o, com o mais próximo do, do real que eles tentam fazer, né? Aquela coisa do, do, do Vale da Estranheza, envelhece uhum. mal. Isso aí, como era super estilizado, envelheceu sim, super bem, ficou bonitaço sim. hoje em dia. É, a arte era muito bonita. Essa pixel arte era de extremíssima qualidade para a época, é, assim. O, 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 o sofá, né? Tá falando aí que. Tá, tá falando que na época tinha um disk sheet. Hoje não tem um cheat engine, né? <risos> cheat engine pro computador, que a gente. Disk sheet? É, tá falando que tinha um disk sheet, eu não conheço. Tá eu... Eu... Não, na época mais não. Antigo, tinha, mais antigo tinha um, do que eu. Tinha um Morreu? Game Shark aqui também, né? Na, no região do PS1, né? Que você botava. Tu no... morreu, Wilson? Ô, oh, morri? Passei, passei ah, um. Aí começa tudo de novo. Olha aqui como é que é. a vida não era fácil naquela época, né? Eu acho que tinha um pass, acho que tinha um password ali, mas acho que é só quando passa de fase. É, eu acho que você tem que pedir para ver o pass. O password aí você pode entrar demora, depois. Demora. É isso aí. Vai dar um teclado também, né? Um jogaço, né, cara? Vamos, vamos cara, é passar. Muito legal. É, vamos passar agora para você jogar um pouquinho, Rafa. Tu vai jogar o, os jogos do Diogo, do Igor e do Rodrigo. A gente está aproveitando esse momento para colher é. feedbacks aí do jogo é, que a galera, que a galera tá fazendo. O programa, o programa existe por causa dos alunos, entendeu? Uhum. É, então a gente está aqui para poder motivar os alunos, para poder é, mostrar, né? Os empreendedores, né? Vocês são empreendedores, né? É, formas de, de eles pensarem no negócio deles no futuro. Então isso nasceu dentro da disciplina. E é um produto da disciplina é, construído em conjunto, né, com os alunos e com o Infinet, que deu apoio. Né? Então, é, esse é o objetivo então... sempre. A gente está querendo é, motivar. E aí a gente abriu para o público externo para motivar. A questão do sorteio é para tentar trazer mais pessoas, para as pessoas uhum. poderem ter acesso eu te, a esse Eu tenho aqui. umas armas aqui, mas está ruim de usar. Tá é, tem que eu tô, estou tô, eu tô vendo que ele não necessariamente segue a lógica da leitura de quadrinho, né? Não, não. Que a gente faz. É, tem umas brincadeiras que você pode descer é, você antes tem, ou cortar uns é, caminhos. Tem caminhos, tá? tem caminhos é, diferentes. Você pode seguir caminhos diferentes também. É porque até agora acho que no programa vai ter momentos que você pode ir por cima ou por baixo. Você decide. Né? É o primeiro que a gente passa ali, ele já. Não, não, isso, isso como recurso do, do jogo para facilitar a produção é excelente, porque eu posso repetir o cenário, porque ah, é um quadro que tem o mesmo cenário. Uhum. Tá ligado? Não, mas, tá tudo mas bem. isso também era uma técnica que tinha que ser feita na época por causa da, do problema de memória. Até a gente então, você, você, você valida isso meio que diegeticamente, né? É, Porque dentro é, desse, é. desse conceito faz sentido. Até para você não poder ter continue, né? Salvar, tipo, era, Ai, tudo, é. era tudo por causa do, do recurso. Sim, Tanto sim, sim. O, o Adventure, por exemplo, do Atari, é um exemplo de game design, porque ele inovou na época por, com muito pouca memória, cabite, cara, e conseguiu fazer. Inteligência artificial simulada, né? Da, do, da ave. Não sei se vocês jogaram o Adventure, né? O Adventure sim, do Atari, não sei se vocês conhecem, mas é um não. case fantástico. Quem tiver interesse, faz uma busca aí do Adventure. Tem até um vídeo bem bacana de um do canal desse aí de game design. Eu não, me lembro, não, mas eu tô ligado não. qual é, eu só não joguei, porque, enfim, é. não é na minha época. É, e ele é uma inovação para época, porque com muito pouco recurso, eles fizeram Pô. coisa assim. É, Quer passar a tela aí? Infinito, é, vamos, vamos mudar. É uma coisa que eu falo até para meus alunos, inclusive, de que, ah. às vezes, a limitação te deixa mais criativo, de alguma ah. forma. É, é, eu vejo muito isso nessa época, por exemplo, de Super Nintendo, do 8-bits ali e tal. Eu, eu, a brincadeira que a gente fala no meio é que a galera não podia ver uma pedra que queria tirar leite, assim, da pedra. Porque, é porra, os caras... Tem que fazer... <risos> Fazer Os caras tinham um poder hora, criativo né? de, de resolver coisas e, e fazer workaround, assim, de absurdos. Porque a, as memórias eram muito limitadas naquela época. Então, você tinha que fazer uma compressão de arquivos bizarra, você tinha que fazer um malabarismo para encaixar um monte de coisa lá dentro, sabe? E, e isso, porra, é, gerou jogos maravilhosos na época. Que, assim, hoje em dia, não, nem todos envelheceram tão bem, né? Aquilo que a gente estava falando. Mas, mas a gente ainda tem coisas que são maravilhosas. Assim, tipo Mega Man, Castlevania, Metroid, próprio Mario e tal, que é uma uhum. referência de mercado, sempre foi. Sonic e tal. E são coisas que a galera sofreu muito, né? Para produzir ali, por conta das limitações da época de hardware, né? Pode crer. O, o, você falou o jogo que eu mais gostei na minha vida, não vou falar nele agora, que eu vou entrar com nossos reclames. E aí a gente volta com o Rafael já partindo na tela para a gente jogar os jogos dos alunos. 
Mas aí quando a gente voltar, eu falo desse jogo aí que você falou. Tá bom? Beleza. Já beleza. volto. Então eu vou dar play aqui. Isso, e vai jogar. O jogo de quem é esse? Vamos ver de quem esse é. Esse eu não sei. Já, já, já. Não, Chama sim. Campo de Almas. Ah, então é do Rodrigo. Eu nunca tinha jogado esse negócio de Construct, não. É, o Construct visto, não. é uma engine. Agora tá no Construct 3, é online, mas essa aí, ela é... É, é uma engine de browser. Não, não, o 3 é. Essa daí, ela gera... HTML e tal, o HTML5, mas ela é instalada. Só que a versão nova, que é o 3, é online, totalmente online. Só que aí tem que pagar mensalidade, é mais chatinha. Essa daí Entendi. você pode usar e a gente usa na universidade, porque ela é uma. É, além de. Você encontra jogos comerciais com ela, né? Mas ela é muito boa para fazer prototipação. E aí, como a disciplina tem esse, essa ideia de prototipar e tal, a gente usa bastante. Eu só Fitch. gosto, eu gosto bastante também. O, faz o teu jogo aí enquanto ele, o Rafa joga. É, tá, o, o autor tá aqui? Tá aí, claro. Pô. Oi, boa noite, Rafael. Boa. É. Vou jogar aqui então. então. É isso. Então você tem que, no caso, desviar dos, das almas que descem do céu. Né? Eu, vou, eu, vou, eu vou clicando aqui. Olha. Eu tenho que fugir desse negócio roxo ou tem que pegar o negócio Isso, roxo? É. Tem que fugir, aí cada vez que ele bate no chão, é um ponto que você ganha. E a caveirinha, eu pego? Pega, pega, pega. pega. Ah, eu coisa. perdi a caveira. Eita! É. Eita! Aí, aí me quebra. <risos> aí vai aumentando o nível. É, agora já tá mais difícil, entendeu, Rafa? Tem as fases. Pô! Explica essa conta é muito né? rápida, cara. Essa questão que você fez da, da evolução da dificuldade. Rodrigo? Oi? Fala aí dessa ah. questão da, da dificuldade que vai aumentando, né? É, conforme os pontos, vai. Chega um ponto lá nos pontos que, que, que vira e, e começam a cair outros, outros seres do céu. Pô, Rodrigo, fala bem. um pouco da história do jogo. Isso é uma pontuação boa? O conceito do jogo. Fala aí do ah. conceito. Isso são, são, é, é, um, é um território no, no, no plano astral que, que recolhe almas que, que vão reencarnar. Então é como se fosse uma zona adversária. Ela, 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 o objetivo é que elas entrem no solo, ali elas vão germinar e vão ficar prontas para reencarnar no plano terrestre. E... E você tem que ter muito morte? cuidado. Não é, não é exatamente a morte, mas é aparente. Você, tem, você não pode deixar ela encostar em você, as almas encostarem em você, porque o seu poder, devido ao seu poder, você acaba que transporta elas para um, um, um outro mundo. No caso, elas ficariam presas no limbo. Entendi. Então, mas ele consegue até certo ponto aguentar essa pressão e no caso seriam as vidas, seriam essas coisinhas que vão, vão, vão acabando, né? Eu, eu achei engraçado porque essas almas, elas me parecem, não sei porque a gente tá vendo esse mundo, o Zeitgeist, né? Me parece um corona, cara, parece uns vírus acontecendo. Olha, é mole. 
É mesmo. <risos> Tô aqui fugindo do, do, da pandemia, tá ligado? É mesmo aí, ó. Já, já tem outro conceito por trás. Ô, ô Rafa. Olha aí. E aí de... A pandemia é a morte. Alguma... Nossa, dá pra fazer várias análises aqui. De... Ah, é. Mas é, é, isso é bacana, porque você se apropria, né? Apropria da, do conceito ah! do game design. Ele não tem controle disso, porque você tá falando aqui. Mas essa, essa visão você pode criar. Isso aí é. A fantasia permite, né? Mas, oh, mas eu achei um jeito, um jeito bom aqui de, de roubar no jogo, hein? É, eu ia falar, tá macetando ali no, no, no é meio. É? Né? Ficar parado, pô. Consigo, consigo ficar parado. Descobri agora que consigo ficar parado no jogo. Ah. Olha lá. Eu acho que eu também tinha dado uma hackeada aí, mas eu corri. Ô, ô, aí eu também vou colocar uns coletáveis aí. Eu ainda vou colocar uns coletáveis para que ele pegue e fique meio que imune durante um tempo. Ah, legal. Uhum. Acho legal. Ô, Rafa, essa disciplina ah. é de jogos casuais, né? E aí, esse jogo aí a gente chama de hipercasual, porque ele não tem fases, ele vai aumentar, é igual aqueles é, Infinity Run que a gente joga no celular. Uhum. A ideia é até jogar no celular esses jogos, né? Isso, isso. Nossa, tô é. andando muito mal agora. É, porque, assim, o único controle é um clique, né? Então, assim, é, é um tapzinho de celular e funciona super bem. Isso é uma característica isso. dos jogos casuais, e principalmente dos hipercasuais. Porque os hipercasuais são mecânicas muito simples. O cara jogar o tempinho, sabe? Passar o tempo sem muita reflexão. Aí é destreza, cara, né? Nesse jogo eu aqui. tomo um susto toda vez que eu pego alguma coisa. Que a, a caveira dá um grito e quando eu, e quando eu pego uma alma tem um, um sino batendo altão. Isso é bacana. Susto. Então, tá mexendo com a emoção, né? Mas tem que dar uma regulada aí Ai. no áudio também. Tá um pouco alto. Alto, é, eu não tô ouvindo a live, então pra mim tá tranquilo. Ó, oh, é, eu posso dar pitaco no jogo? Pô, deve, pô. Tem, sim. Tá aí. Deve. Tá. É, eu não sei por causa do meu... Porque eu botei o volume alto pra ouvir vocês, mas eu achei o som um pouquinho alto demais. Ele dá um... O que acontece? Como não tem som, a hora que o som vem, ele vem do nada, entendeu? Então se você tivesse um, um, um passo de... Tchuc, 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 alguma coisa assim, quando o outro som viesse, não ficaria tão abrupta essa, essa quebra do silêncio pro som, entendeu? Uhum. E aí quando Tem toca o, o sino, o play, play, quando eu tomo porrada, ele, ele acho que o, o corte do som, não sei se ele tá pegando o, o, a waveform toda, se você consegue botar um fadezinho no final, porque ele vai tipo, blam, 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 meio que morre de uma forma meio... Sim. Entendeu? Uhum. É... Sim. Podia ser legal, agora eu tô viajando, você fazer o cenário mudar de alguma forma ao longo do tempo, né? Nem que mudasse só de cor. A coisa vai... Ah, sim. Aos pouquinhos, é, você vai pega, pega, pega um, uma, uma, as matizes e vai trocando de matiz ao longo do tempo, assim, meio devagarzinho. Ah, Pode, e vai fazendo o negócio ficar Pode interessante até, no fundo, entendeu? Pode até vincular é, isso com é. dificuldade de repente. Né? É, exatamente. Quanto mais difícil fica, sei lá, mais vermelho fica, não sei. Né? Eu podia até tentar legal, fazer legal. isso também adicionando som, uma busca de fundo, criar o ritmo do jogo. Sim, sim. Aproveitar essa mudança de cenário, de dificuldade e do ritmo da música também para é, tentar criar todo um ambiente. né fazer com que eu, eu adorei essa solução que você deu de colocar esse, essa camada de pedra de chão cobrir aqui. O pé, né? Pra cobrir o pé do bichinho. É, <risos> Não é. tem que fazer a animação. Né? <risos> eu achei ótimo. Muito é bom, bom. e até dá uma camadinha a mais ali de, de foreground ali, né? de, enfim. É, eu acho que vale, inclusive, um pequeno. Porque assim, ele tá andando pra gente para trás, né? Então não tem muito como você fazer o, o terreno andar, mas você pode dar um pouquinho de paralaxe, né? Se você tem um plano na frente ou atrás, você podia fazer um pouquinho de paralaxe, fazendo assim, quando você anda pro. Se eu chego pro canto da, de cada da tela, o fundo uhum. vai um pouquinho pro outro lado, né? Dá um pouquinho mais de dimensionalidade para ele com paralaxe. É, o falando sim, de Pará, sim. O Só para dar uma dinâmica a mais aí. Né? É. Ó, o Felipe Araújo está falando aqui no YouTube e também usa o Construct 2 para desenvolver jogos. Mas a maioria está incompleto, né? Porque não tem uma equipe. Então, olha, a dica que eu dou, hein? Aproveita e olha aí na tela. Deixa eu mostrar aqui. Ah, eu não vou conseguir mostrar agora. Daqui a pouco eu mostro. Fica atento aí. Entra no Google lá do Discord do Vaca. Fala aí, Will. Tem que entrar no Discord do Vaca. <risos> Discord do Vaca Roxo. Discord.gg é. barra Vaca Roxo. Discord.gg barra vaca roxa. E o Felipe também disse que o irmão dele às vezes ajuda no desenvolvimento dos sprites, né? é, mas acaba ficando tudo para ele. Reclamo Geralmente, quando a gente não consegue terminar, é porque o escopo está grande demais. Então, vamos cortar aí metade é... da, da ideia Pronto. <risos> e, e, e finalizar um, uma isso, prova de conceito menor. O que, o que me leva ao meu último feedback desse jogo, 
que é justamente os sprites. Eles, não sei se eles têm uma coerência visual. Uhum. Né? O, o, o roxinho, o, o, o corona com o cenário, com o beleza, rosto. acho que faz sentido, mas essas gotinhas, esse negócio de fogo aqui que parece meio pixel art, é, parece que eles não pertencem ao mesmo jogo, entendeu? Ah, então, de repente ele é tem que usar. Boa, boa. É porque a, a, esse roxo é. é uma partícula, né, o, o Rodrigo? É, mas eu já até fiz uma alteração na nova, nova versão que eu fiz, que eu ainda não atualizei, não atualizei no Itaio. Uhum. E tem uns, como se fossem uns personagens um, pequenininhos, um diferente do outro, né? Que já uhum. são, são seres mesmo. Uhum. Mas então, é tipo o Rafa é. falou, assim, tentar manter uma coerência visual uhum. ali com, com... Porque esse, é esse roxinho parece uma pa partícula. É um espaço, isso. né? Mas ele parece uma partícula. É, a uhum. partícula que eu falo é porque tem a transparência, ele, ele não é sólido. Os outros estão sólidos, né? Então, mais caro de Sprite. E aí, talvez, você tenha que criar essa coerência para tudo parecer ou partícula ou tudo ser Sprite, né? É, por mesmo... É. Um Sim, mas até na fosse... questão do, do desenho do objeto mesmo, né? Porque tem um que é meio pixel art, um que parece uma coisa mais é. caricata, essa, essa caveirinha é. mais estilizada, a, ah, a, o Corona que parece uma coisa mais, mais etérea. Ah. Então, assim, uhum. se a sua pegada é etérea, esse o cenário coro, né? com, com fog e tal, então colocar os elementos todos com essa, com essa atmosfera, entendeu? Se a coisa é mais estilizadinha, botar mais estilizadinho tudo. Aí talvez até as almozinhas serem uma alminha estilizada, entendeu? Aham, uhum, sim, sim. Tentar achar um estilo, um estilo de desenho para os pro, pro, pro seus, pro seus assets e, e usar o mesmo sempre, entendeu? É incrível, né? Como é que sim. o, o cartunista dá logo uma dica na é. arte, né? Na arte. É isso. Falar, oh, oh, o Felipe está dizendo aqui que Valeu. gostou muito do jogo, Rodrigo. Felipe, o mesmo Felipe Araújo. Lucas Araújo Felipe. é o, o Lucas é. ou o, o Rafael? Não, esse é o Lucas Ian Ferreira Canelas. Ah. É, o Felipe Araújo também disse que está pensando muito pelo projeto e que um dos jogos dele em Alpha fez publicar no Game Talk. Olha só, Rafael, é, já está aí na, 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 na agulha aí o outro jogo? Já tá na agulha outro jogo. É só mudar de aba, né? Então, é. vamos lá. Vamos ver o jogo de jogo agora e falar um pouquinho sobre o jogo de jogo. Rodrigo, quer então, falar alguma coisa? Aqui. Não, valeu aí. Falou aí, Rafael. Obrigado. Valeu. Não, tamo junto, cara. Espero ter ajudado de alguma forma, assim. Oh, assim. Eu gostei do jogo, eu gostei do jogo. Inclusive, eu tava querendo jogar mais. Se a gente não mudasse, eu mudar, eu ia jogar mais um pouquinho. Então, quando tiver a versão mais nova, a gente vai te mandar pra tu dar mais uma testada. Demorou, demorou. Um play teste aí, pra tu ver qual é. Show, show. Então, dá aí um play vamos... Vamos lá. Esse aqui já é menor, né? É, é de propósito? Não sei. É, Diogo? Acho que é só o Foi, esporte. Eu né? tive... Eu... Dá pra dar zoom. No, na... é, dá um Ctrl 2 aí, um Ctrl 3, que vai aumentando. Oh, tem uma, uma musiquinha 8 bit uh -huh. Ou 16 bit agora não sei. É do Nintendo. Gost... Gostei da musiquinha, gostei. Não, hum. tem, tem sample de, de, de bateria aqui, acho que é 16 bit já. Tá, então toca na tela. O que, que eu tenho que fazer? Apareceu ali, cara. Desgrava. Toca ali a lava. Já é um bom momento pra testar é. se ele é intuitivo ou não. Então, mas se aí... o jogo tá intuitivo ou não. Então, você deu, uma, você deu uma ação pra ele em texto. Provavelmente ele não vai se ligar, porque já passou o texto. É, é mas não Tenta... vi a lava também. Mas... Tenta clicar na tela. Tô clicando na tela. Eita. Ah, eu... ué, ué. Agora funcionou? Eita. E foi embora. Eu tô clicando e não tá funcionando nada. Ele tá... Clica e arrasta pra alguma direção. É, é. Ah, é, é. Agora, agora sim. Tem uma, tem uma setinha aí. Ah, Isso. Tem alguns problemas, ele é meio rebelde. Rapaz, é difícil de controlar esse bicho. <risos> Eita. Ele quica, né? Ele ficou na árvore mesmo. É porque a ideia é ele ser Foi. tipo um puzzle, né? De movimento. Não é isso, Diogo? Fala um pouquinho da, do conceito do jogo. Isso. A ideia do jogo é ele ser uma espécie... Ele é bem inspirado no Pac-Man. E no Metal Gear, aquele bem antigão. Que eu não lembro agora qual que era o console, mas era os primeiros que tu tinha que se esconder dos inimigos, se esquivar deles. Aí o objetivo é pegar... Ele é um ninjinha, né? Ele é um ninja da pesada. 
e o objetivo é pegar os pergaminhos né, das fases. É, e o jogo, é a, essa versão é a primeira vez que a gente está jogando, porque não tinha essa fase, né? Começava numa fase dessa... Que arrasta, ah, é porque, é porque isso é feito para celular, né? Então tem esse negócio de arrastar. Hum. É. Isso. E essa fase aí é que é, foi a primeira a ser feita, não foi? Não está respondendo essa fase? Acho que não. Ah, tá, tá sim. Ufa, não, mas é, o bug é normal, Diego. Não tem que falar ufa, não. É assim mesmo. <risos> Ei, rapaz. Ainda mais ao vivo, né? Eu tô botando você no maior ficado. Qualquer demonstração de jogo... Não Ih, ele sem... automaticamente tá pegando as coisas todas. Show. Ah, eu tô hackeando. Então, é. Qual... é um eu, vou, eu vou dar dois, difícil, dois né? feedbacks sobre, sobre o, 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 o movimento. Que é um negócio que dá pra, dá pra... Não sei se melhorar, calma aí. Ah. Tem mais fase? Tem mais ah. uma. Não era pra ficar esse texto ali na tela. <risos> Bom saber que ele ficou. É, mas todo mundo sabia que não era, é o que eu Ih, rapaz, tu tava de aqui. Ô, ô, ô Rafa. Eu? Jo... Se você reparar, ele fez três fases diferentes. A primeira, você não tinha tanta restrição de movimento. Ele queria que você se ambientasse com o comando. O segundo, ele já te deu algumas paredes para né, você poder começar a dar as paredes para se movimentar. Uhum. E agora ele te dá mesmo uma, como se fosse um puzzle. Não, existe uma progressão, uma é, progressão de dificuldade é. clara aqui. É. Agora tem dois personagens para né, dois Sim. fantasminhas, digamos é. assim. Uhum. Né? É. Só que o que acontece? A parede, eu não sei se, se, se ali, a colisão né? dele tá. tá... Tá pontiagudo de alguma forma, mas eu não consigo sair. Eu tô meio não, preso mas com aqui. certeza deve ser a colisão. Porque o, o construtor, você tem muito problema com colisão. Muitos problemas quando ele joga de plataforma. É, é, acontece muito você ficar preso na, nas paredes. Provavelmente pode ser mesmo. É porque tem que é, tratar eu, bem. Eu, eu, teria, eu teria que usar. sair bem no meio, mas eu não, não, não tenho movimento pra, pra tipo, andar muito pouquinho pro lado. Entendeu? Uhum. Ó, deixa eu reiniciar pra mostrar o que eu quero, o que eu quero dizer pra vocês. Olha só. Aham. Uhum. Enquanto é... isso, o Cristiano tá dizendo que curtiu muito o nome, o, o Diogo. Muito obrigado. Você gosta de nome Essa imagem aqui é excelente, inclusive. Me lembro do Ninja Gaiden. Só alguma coisa sobre, sobre essa imagem. Você tem... É... Muito... Falando de valores aqui, de, de imagem, de, de valores de imagem, né, de, de cor. Você tem bem claro aqui e bem escuro aqui. Ótimo, é legal porque toda a direção visual vem para cá, você vê primeiro o início, depois você vê que tem um monte de bicho em volta dele. Só que, se você colocar algum texto aqui, você tem que colocar o texto na parte com pouco valor, aqui, no escuro. Aqui tá bom, aqui tá bom. Aqui você colocou o jogo feito por Tiago Larré, justamente no lugar, no único ponto da parte escura que tem uma parte mais clara que é o olho do bicho. Entendeu? Isso aqui. Se tivesse um pouquinho mais, um mais para cá, talvez aqui mais alinhado com isso aqui de alguma forma. Ficaria melhor esse... Isso aqui tá, tá criando ruído, entendeu? Eu tô, eu tô lendo o Diogo, mas eu tô querendo ver o olho do bicho e aí tá, gera um atrito visual, entendeu? Caraca, aí, quando eu quiser que alguém dê um feedback de imagem, eu vou mandar pro Rafa, cara. <risos> eu edito quadrinho todo dia, né? <risos> Muito é, bom. É, tem que, tem que se ligar na leitura das paradas, principalmente, né? É, e é aí, então, beleza, é aqui. Muito legal. Che ah, chegamos no negócio, desvio da, da lava. Mas que lava? Nossa, que gafe. Muito obrigado por identificar Ficou isso. Ficou da primeira <risos> versão lá que tu tava fazendo, né? Isso mesmo. Uhum. Beleza. Aí, desvida lá tocando na tela. Assim, eu, como... Vamos supor, ignora o fato que eu tô no PC, ignora que eu tô no celular. Tocando na tela. Então, acho que eu vou tocar na tela é... É, isso aqui. tocar na tela. Não... Foi o que eu fiz. Quando eu cliquei, eu cliquei e, ó, tô preso. Tô clicando, nada acontece. Entendeu? Eu tô clicando no lugar da tela, nada acontece. Você tem que dizer pra mim que, tipo, ó, você tem que clicar, arraste na direção certa. Aí, se eu arrasto, agora funcionou. Sacou? Agora, eu reparei um negócio muito doido que, eu não sei se era de propósito ou não, ó, já peguei o, o, a manhã do negócio. Qual que é o esquema? O seu, o, o movimento dele é um vetor, né? Então, tipo assim, se você arrasta pro lado, você vai aplicar uma força, sabe, um, daquele lado. Se você aplica de novo, ele vai aplicar um no um, vai ficar dois. Depois, três. Né? E para eu fazer ele parar, eu, ele não para quando, quando eu aperto no negócio. Eu tenho que aplicar um vetor invertido para que negue, negue o outro e, e o negócio zere. Então, para eu parar, eu estou andando para cá, eu tenho que andar para o outro lado. Sacou? Para o negócio zerar. O que acontece? Se, se eu estou fazendo isso, 
E se eu quero fazer uma curva, eu estou indo para a esquerda e eu volto para cima, ele vai na diagonal. Lá. E é muito contraintuitivo isso. Porque eu arrastei para cima e não para a diagonal. Entendeu? Então, eu não sei como resolver isso é, codando, não faço a menor ideia. Mas, mas a, a solução do gameplay, assim, eu, eu queria arrastar para cima e ir para cima. Ou arrastar para baixo e ir para baixo. Não sei se era de propósito. Entendeu? Esse, esse é o, eu, eu fiquei um pouco engasgado nesse movimento até eu entender a lógica da coisa. Por que acontece? Ele tem um delayzinho, é como se ele tivesse. Não é, ele não é recursivo de imediato, entendeu? Ele tem uma parada de que, por exemplo, eu, eu arrasto um pouquinho para o lado e aí eu tenho. Ele demorou um pouquinho, entendeu? Se fosse direto, eu peguei a lógica e vou conseguir andar. Aqui, eu, é, 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 fazer uma comparação nada a ver. Você já jogou Mario 64 e Banjo Kazooie do 64? Sim. Os dois? Sim, faz tempo, mas joguei. Então, a diferença do movimento dos dois é o seguinte. No Mario 64, é, meu, é tipo isso aqui que acontece com você. Quando você anda pra frente, ele meio que aplica uma força. E quando você para de andar pra frente, ele, ele continua um pouquinho. O Banjo Kazooie é muito mais responsivo. Ele, ele, você vai e quando você solta, ele para. Na mesma hora, entendeu? O que acontece? O Banjo Kazooie é muito mais preciso no movimento do que o Mario. O Mario é difícil você fazer essas coisas. Você pode cair mais fácil. Do Banjo Kazooie, não. O que pode ser bom ou ruim, né? No caso do Banjo Kazooie, ele, você tem um momento mais preciso te permite é, puzzles de cenário muito mais complexos. Porque o cara, teoricamente, depende dele conseguir fazer o um movimento. No Mario, eu, tem que ser mais simples, porque senão é muito fácil cair, entendeu? É, no mas seu você, caso, não viu, é... você não viu o Mario Galaxy. Os caras fizeram. É, é mas é. o Mario tem, tem, vem, vem desde sempre assim, esse movimento mais slip. Né? É, até o próprio Mario. O Mario, o Mario é. do, do SNES, ele também né? tem esse delayzinho para é, é, escorregar mas, um pouquinho. Mas, realmente, você naquela época, era mais do mais Blood, eu joguei o, dois, o Galaxy 1 e 2, né? Zerei os dois. Cara, os caras fizeram fases muito complexas para você controlar e na pegada de usar a última fase, eu acho que é do 2 que você tem que... Ele só corre. O Mario tá correndo o tempo todo, assim, você tem que ir de plataforma em plataforma, em 3D, a profundidade... É porque... A loucura, Aí ad admite-se que você já adquiriu habilidade suficiente para controlar é, nessa, é. nessa fase do jogo. É a última fase, cara. Então, ele é, já por exemplo, imaginar que você já jogou os outros, jogou... O, o, que, o que, que, eu, que, que eu senti jogando isso aqui? Na minha cabeça, é tipo assim, eu tinha um jogo que eu não joguei ainda, que é esse, jogo, esse jogo eu não joguei o início dele, eu estou numa fase lá na frente que é de gelo. Ah, sim. Entendeu? Eu tô jogando uma dificuldade de avançada numa fase de gelo que é difícil de controlar porque as coisas não, não pelo, respondem direito, entendeu? Tem uma de controle ali, né? É, é, porque ele tem um delay de controle. Ah. Eu acho válido. Então, pra você começar com um controle mais, mais responsivo, isso vai mudando de terreno e as coisas vão ficando mais difíceis, entendeu? É uma boa ideia. Porque no primeiro momento eu achei, eu fiquei, eu fiquei muito tenso, de tipo, cara, não, não tá rolando, não tá rolando, <risos> entendeu? Bug que vira feature, né? Tipo... É, é, é. <risos> e aí o que acontece? Aqui, aqui, beleza, eu entendi a loja da coisa, eu consigo fazer. Aí quando chega na parte da, da, daqui, da, do, da parede, quando chega na parede, esse delay é que vai atrapalhar, entendeu? Que, por exemplo, eu quero sair da parede aqui, até agora eu consegui, mas no, no, no outro não estava conseguindo, entendeu? Porque ele, porque ele dá uma esbarrada. E aí se eu tenho controle, eu consigo, eu consigo desesbarrar, digamos assim. Com esse delay eu não consegui naquela terceira fase que eu, que eu entrei, lembra? Eu estava, uhum. tipo, eu encostava na parede e eu estava na outra. Eu não conseguia andar um pouquinho e sair pelo meio, entendeu? Porque eu não tinha resposta suficiente. Quando eu, quando eu ia para o lado, ele ia, ele, ia, ele ia até o final, ele não conseguia parar no meio, sacou? Não sei se fez sentido. Não, fez sim. O, 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 Cristiano, o Cristiano falou aqui que acha que seria bacana se as fases fossem escuras é, para combinar com a arte da capa. Isso é engraçado, porque tipo, a gente pode até voltar também um pouco de falar do, dos jogos de Super Nintendo, assim, naquela época lá. Que, tipo, você via a capa assim, era um troço super elaborado, né? e é. o jogo não tinha nada a ver, às vezes. Saca? Papai também, assim. Eu lembro muito de frustração de locador, assim, de ver o jogo só pela capa e chegar em casa para jogar. Nossa, muito frustrante. Parado. Mas hoje ainda tem um pouco isso, né? O mostra a gameplay antes do lançamento, cinematic, e quando vai ver o 3D. É é. Que... Eu morri? Não, eu tô, numa... eu tô num limbo aí. Era vai puxando lado, ele pra, vai... pra direita. Ele vai sair pra, pra... É. pro outro lado. É tipo o Pac-Man mesmo. Ah, Pelo menos tá. era pra ele sair do outro lado. É. Então, isso, isso é outra questão agora de visual de novo. É, eu entendi que são paredes. Pela minha reação do personagem, mas eu não vi que são paredes. É meio uma sombra Entendeu? aí, de repente. Né? É, talvez uma é sombrinha. Uma Por exemplo, eu... Quando eu, quando eu caí nessa fase pela primeira vez, eu achei muito mais que isso aqui era uma parede, esse caminho que ele tá andando, do que as paredes de fato. 
Uhum. Entende? Ela não é, parece o, tão chão. O, o, o Diogo, eu vou pedir desculpa, mas Entendi. tanto feedback assim é porque o jogo tá bacana. Senão o Rafael não ia dar tanto de feedback, né? Ninguém, ah, com certeza, com certeza. Ninguém vai perder tempo falando de um jogo que não gostou. Agora eu, eu, é que eu, eu quero preciso, jogar isso. Preciso, então, mas eu preciso seguir, porque já são quase. Ah, tá, foi mal, foi mal, foi mal. Não, não, tu, não, tu, não. Gostou, tu gostou do chalet. Não, não foi, não foi mal, não. Foi bacana, foi ótimo. Deu um de back. Só que a gente tem que andar, né? A gente não tem muito tempo, infelizmente. Eu então eu tiro a tela aqui? Tira a tela? Não, calma, eu vou entrar agora com o nosso é, patrocinador e assim que acabar o patrocinador, você volta. Tá bom? de volta, né? E aí, como o Rafael, né, quebrou completamente os protocolos da live, do... a gente não sabe nem mais onde a gente está, mas a gente está no último bloco e agora a gente vai fazer uma ou duas perguntas para finalizar, tá? Porque uma coisa, uma coisa muito interessante que está acontecendo, é... na verdade, não sei se isso é bom ou se é ruim, é que, tipo, do... o link do sorteio, do formulário que a gente passou aí, a gente vai sortear duas chaves do jogo, do, do Spook Station lá do Vaca. E a gente só tem duas participações. Então, naturalmente, essas duas pessoas estão ganhando até o momento. É. <risos> tem, 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 tem mais de duas pessoas assistindo. Não, Ó, tem. Eu, eu não é, sei. A galera não, não quis. Aí, tá tudo tem, bem. Beleza. Não tem problema. No Facebook tem nove assistindo, né? Mas aí significa que essas duas pessoas atualmente estão já ganhando, assim, sem nenhuma, é, na verdade, sem no, nenhuma no, concorrência. Facebook... Facebook tem sete, no YouTube tem quatro, agora deu uma caída. Eu vou mandar o link de novo aí. É, e o, Twitch, o, Twitch, o teu Twitch é que tá bombando agora. Mas enfim, é, é, Rafael, foi incrível, né? Eu vou fazer essas perguntas, mas você já deu um show aí, falou, é, pô, contribuiu muito aí com os jogos dos alunos, também falou muito aí da tua experiência. É encantador ver um cara ter que se superar né, na nossa indústria criativa para poder fazer jogos ou jogos, fazer quadrinhos, né? E, e se superar assim, né? E agora já tá numa editora divulgando outras pessoas, ajudando a galera a poder se mostrar aí no mercado, então é bem bacana. E aí eu queria finalizar, é, eu vou fazer só mais uma pergunta, porque senão a gente vai se estender muito no tempo. É, eu queria que você deixasse um conselho aí para quem quiser tanto desenvolver jogos, ou então trabalhar com uma indústria criativa como um todo. Você pode até puxar a tua sardinha para quem quer trabalhar com quadrinhos, né? Mas se puder também falar um pouquinho de jogos, fica à vontade. Ah, beleza. Vai legal. Cara, vai ser, até vai ser rápido isso. É... Tá. Primeira, primeira parte de quadrinhos, especificamente. É, tem o meu canal, que eu sei que parece um super jabá de ver meu trabalho, mas é... Assim, é um canal pra galera que quer fazer quadrinho, entendeu? O grupo, o vontade, canal. Né? Já que precisar, meio que é isso. Eu, assim, eu tenho uma série chamada de Secando Quadrinhos, onde a gente estuda quadrinhos que já existem, que são bons e por que eles funcionam. Tem a série de Escrevendo Quadrinhos, onde a gente, enfim, dá dicas sobre escrever quadrinhos, como quer é fazer aquilo, processo, mercado. Então são debates interessantes pra você que quer fazer quadrinho, né? Participar. Tem os meus cursos, que abrem semestralmente. Então, dezembro vai abrir, vai abrir as vagas pro curso de, do semestre que vem, né? De 2021.1. É, inclusive esse semestre eu lotei, eu tô com oito turmas, todas lotadas, é, de quadrinhos, de desenho, de criação de mundo, de arquitetura para quadrinhos, tá muito legal, inclusive eu tenho que ver como é que eu vou fazer, porque eu tô desesperado trabalhando três horas por dia, não tá saudável, <risos> é... então assim, ia estudar, não precisa fazer com o meu curso especificamente, tem vários cursos do próprio Daniel HDR, é... tem um monte de gente fazendo cursos legais de quadrinhos aí, então estudar gente, estudar, e aí vai pra minha dica geral para qualquer pessoa da indústria criativa, é fazer, entendeu? Você quer fazer jogo? Faz. Vai ficar ruim? Vai. Tá bom. Faz. Vai aprender com isso, entendeu? Quer fazer quadrinho? Faz. E é isso. Vai ficar ruim. E você vai falar, pô, tá ruim. 
por que que tá ruim? É só entender, ah, é isso aqui que eu mandei mal. Vou fazer outro e vai melhorar. Aí você percebe outra coisa que você, que você mandou mal. Aí você vai de novo e vai fazendo até, até perceber uma, uma hora e falar assim, Ih, esse aqui ficou bom de verdade, né? E é isso. Assim, é, parece aquele tipo de... de, de tem um, uma tirinha muito boa, que é uma pessoa se afogando assim, tá ligado? A mão se afogando na água. Aí a mão é assim, tipo... É, Artista que eu, que eu admiro, me mande um conselho, por favor. Aí vem uma mão assim, pra salvar a pessoa. Ela, tipo, faz assim, estude. E vai embora, tá ligado? Mas que... É isso, tá ligado? É. Eu, eu é. acho engraçado, eventualmente a gente responde isso lá no Twitter também, do Vaca, no meu pessoal também, tipo, a galera já perguntando, cara, o, que, que, o que, que, que eu tenho que fazer e tal pra começar a criar jogos, pra fazer jogos? Aí você responde, fazer jogos. Começar, né? É, tipo... Às vezes a gente recebe de feedback, tipo, Pô, você sabe de alguma coisa e não quer me contar, tá ligado? Tipo, mas não, esse é o segredo fundamental, né? Não, tipo... Na verdade, é essa pessoa que perguntou isso que não sabe o que ela tá perguntando pra você, né? <risos> exato, então ela tem que começar exato. a fazer os jogos pra vir é. com, com dúvidas realmente específicas. Tipo, ó, é, o Rafa, como é que eu faço tal coisa na página tal que eu... Te... Aí eu falo, ah, é assim que faz. Mas assim, como é que faz quadrinho? Fazendo. Fazendo. Você faz, e você vai, você vai bater em algumas paredes, entendeu? E aí sim você tem uma dúvida. E aí com essa dúvida específica é que você começa a aprender essa coisa. É isso. Bom, deixa eu usar meu cacuete, Certamente. professor. O que vocês estão falando aí é muito importante, porque é muito comum a pessoa que está iniciando uma carreira ela não ir até o final num projeto. Ela vai experimentando. Você não ter passado por isso no início. Experimenta aqui, tenta fazer uma coisa e para no meio. Aí vai experimentar outra, para no meio. E é essencial, importantíssimo que você não pare no meio, como você falou. E é até importante que eu vou enfatizar isso. O João Guilherme, no primeiro encontro, ele falou a mesma parada do que você. E você, eu sei que nem assistiu, que eu tive que te explicar como é que ia ser a dinâmica hoje. Ele falou a mesma coisa, ele falou, a dica que eu deixo é fazer. Faz, vai ficar ruim, vai corrigir. Foi exatamente o que tu falou, em outras palavras. E é isso, tem que fazer. Não pode parar no meio porque é comum parar no meio. Não é nada de extraordinário. Ah, eu parei no meio, então não. Não, todo mundo para no meio. Só que quem vai continuar é aqueles que vão terminar, vão botar na loja, vai ficar lá com a, com a, é, com a penguinha e assim no... vai andando. Né? Tem que ser. No caso do quadrinho, é muito normal porque as pessoas que leem quadrinho geralmente leem as grandes sagas e um quadrinho que tem gente, meu pai, e quer fazer o quadrinho com 100 páginas. Vai dar errado. O cara que fez quadrinho antes, ele vai desistir na página 5, entendeu? Então faz um quadrinho de 3 páginas, de 4 páginas, entendeu? Faça quadrinhos pequenos pra você terminar, ter esse sentimento de eu concluir, eu posso fazer isso. E depois faz um outro maior de 6, depois um outro maior de 24. E vai crescendo. Se você começar a fazer uma grande saga épica de 20 volumes, você não vai dar conta. Não vai. Não, eu tô falando Respeite o processo, é, cara. É legal, cara. Me remeteu uma coisa aqui. Eu, eu descobri agora que eu não virei um quadrinista, um cartunista, justamente por causa disso. Eu comecei a fazer um quadro, meu primeiro quadrinho, eu fiz um papel desenhando a lápis, uma história do... Olha só, a história é muito complexa. O Wolverine estava com a, com a mulher, a japonesa lá, como é a Yoko, né? como é o nome dela? Não, é... o Yoshi, Yashida. E não sei o que lá, Yashida. Dela, que, não dela. É, era o amor da vida dele. E aí ele estava lá no templo e tal, e ele vai encontrar com ela. E aí quando ele vai abraçar, ela está morta, alguém matou. E aí o Wolverine fica, dá um grito, não, é o quadrinho do início, sabe? O epílogo, né? Que chama, não é isso? Uhum. Fiz Sim. isso tudo quadrinho lá, desenhando a mão. E aí do epílogo vai para Nova York, Manhattan, né? O Wolverine de avião chegando em Manhattan, porque fizeram de alguma forma, não me lembro muito bem, eu tenho esse quadrinho até hoje aqui no papel. É, de alguma forma, acho que no meu Facebook, se quiser dar uma fuscada lá, vai encontrar. E aí ele... ele ele, alguém mentiu, não sei o que, e ele estava acreditando que foi o Homem-Aranha que matou a, a, a mulher dele. E aí ia ser um combate épico, Wolverine contra Homem-Aranha. Só que aí eu parei no terceiro quadrinho, na terceira página, porque a minha história já era muito complexa. E aí eu não virei quadrinista por causa disso, provavelmente. É. É respeitar o processo, cara, entender é. que. Porque fazer uma página demora muito tempo, as pessoas não têm noção disso. A gente brinca muito assim no meio, né, que, que a gente vê muito recorrentemente a galera que está iniciando, ela, é, é, a gente pode até identificar alguns padrões assim, é meio sistemático a parada. Tipo, a galera que quer começar a criar jogos, elas vêm de alguns jogos específicos, tipo um GTA, tipo alguns MMOs da vida e tal, então eles já vêm com um pouco da concepção de 
ter que criar um mundo gigante, de ter que criar um jogo muito grande para interagir ali e tal. Isso é bom porque motiva eles a produzirem jogos e tal, mas também costuma ser um pouco ruim que, tipo, quando ele percebe que ele não consegue fazer, gera muita frustração e a galera acaba quitando, assim, dessa, desse tipo de produção. Então, a dica é, também é basicamente isso. Comecem em pequeno, assim, pensem em pequeno. E tal. Tem um livro da Thaís Weider que, que é muito bom, que é exatamente com esse nome, Pense em Pequeno, e acabe o seu primeiro jogo. Exatamente isso. Que é diminuir o escopo máximo que você puder, vai, vai limando tudo que não, não precisa fazer sentido lá. E, e, e quando você conseguir finalizar isso aqui, sei lá, daqui a três projetos desse tamanho, você já consegue fazer um cara desse tamanho aí, vai crescendo Exatamente. aos pouquinhos ali, que é o lance do processo que você estava falando ali, com certeza faz sentido. Uh, e é isso, né? E, e é um momento, né? eu ia até te perguntar isso, mas você, você fica à vontade de responder ou não. Tipo, em que momento foi que deu estalo? Tipo, cara, agora eu consigo fazer um quadrinho inteiro de, sei lá, 80 páginas, 50 páginas e tal, tipo... Ah, então, é porque eu comecei, eu comecei muito errado, eu comecei uma grande saga. Meu primeiro quadrinho é normal, são 10 episódios de 22 páginas. Porra, é ba bastante Entendeu? coisa. Bastante Quando trabalho. eu acabei, eu levei dois anos pra fazer. Dois anos pra fazer. Eu não aguentava mais. Eu... Gente, acaba só. Ai, ah, que inferno. Eu tinha... Meu desenho tinha melhorado, tinha evoluído já, mas eu não podia mudar o traço no meio do negócio, entendeu? Uhum. E aí, quando eu acabei a saga, eu falei, cara, foi um quadrinho fechado. Chega. Mas, oh, Rafa, aí eu fiz foi... um salto foi fechado e aí... Então. Mas foi isso que te jogou na, na ai, chamou atenção também, né? Não, era um quadrinho ruim, não, não. Porra, não. Que era ruim, rapaz. Não era ruim, não é? Às vezes é, é falta de direcionamento ali. Hoje sabe que começar pequeno funciona muito melhor do que começar com todas é, as mãos. Eu falo para as pessoas assim: aprendam com os meus erros, entendeu? Porra, pode ser o inteligente erro. é o que aprende com os erros dos outros, né? Porra, pode ser até um erro, mas eu vou te falar uma coisa. Uma vez, eu sempre tive dificuldade com programação. E aí meu doutorado foi em aprendizagem de programação, né? Eu peguei isso para ajudar as pessoas. E é, eu fui trabalhar em Portugal desenvolvendo. Só que eu era muito cru, mas fui, né? E aí eu falei, lá ah, eu aprendo no processo. E foi assim, né? Eu tive dois parceiros incríveis, né? O Jorge Lima e o, e o Pedro Neves, né? Mas aí eu fui lá programar o jogo, né? Era parte da equipe e... Cheguei até 30 de início, foram 50 mil linhas de código. Isso é muito ruim. Era, era hum. orientada a gambiarra. 50 bah. mil linhas de código. E aí eu falei assim, uma vez... Ah, eu Olha o jogo pro... que não é. é. Eu falei assim pro meu orientador, pô, mas eu não sei programar. E, inclusive o jogo rodava no Facebook. Aí eu falei, pô, mas eu não sou programador. Aí ele falou, Ricardo, tu, pode, tu programador, tu é. Porque tu sabe quantas pessoas já fizeram 50 mil linhas de código? E é isso que você tem que entender, Rafa. Você fez 220 páginas. Esse processo transformou no que você é hoje. Você ligou? Pode ser ruim, ótimo que seja, porque você evoluiu no processo. É, mas, é, mas é. tem aquele negócio também. Assim, funcionou para ele, mas não significa que pode, vai funcionar para todo mundo. Então, assim, não, acho que eu, eu tenho certeza que, que eu teria... Se, assim, se eu tivesse feito 220 páginas de vários projetos diferentes, pequenos, uhum. eu teria melhor do que eu ter feito 220 páginas de um quadrinho só que eu não estava mais fazer, entendeu? É, você saturou sim, sim. Né, o teu, a tua motivação sim. em relação ao processo. Mas isso, isso é acontece motivação. bastante em projeto de jogos, assim. Tipo, alguém se comprometer com, com um projeto grande e passar dois, três anos fazendo um projeto, assim. Porque, tipo, ainda o menor jogo vai ser muito complexo de fazer. Então, é... aí você vai se enrolando, aí você vai saturando do projeto. Eu já passei por isso e tal, e vejo muitas pessoas é. passando também no meio, assim. Imagina o pessoal do, do Assassin's Creed, do... Né, acerta um é. e erra outro, faz um black flag ah, da vida. Então, mas, mas lá, por exemplo, eles têm, eles têm é. como manter um pool de empresas para fazer é, o jogo. É. Tipo, enquanto um está trabalhando é. num, o outro está trabalhando no outro. outro tá fazendo tal. É, pô. É outro nível. É, é outro olha nível. só, gente. Olha só, Rafael. É, a gente, com certeza, esse programa vai continuar depois dessa leva de nove, né, até o final de setembro. A gente vai, vai dar uma corrigida, vou, vou confessar agora, porque eu sou tagarela. Traga, eita, tagarela, não vou conseguir falar isso. Eu sou tagarela, falador. Tagarela. É, eu sou falador. A gente não convidou uma mulher, cara. Foi o maior gafe da nossa vida. Vamos resolver porque... isso aí, cara. Não, calma, vou te explicar. É, não, vai, vai, tá ser resolvido, resolvido, vai ser resolvido. resolvido já. Mas o que acontece? Foi muito orgânico o processo. Como eu te falei, a gente convidou um, aí depois pintou a ideia de convidar você. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou, vou chamar o Nath Polini que é uma das maiores referências 
é, acho que não tem nenhuma pessoa que vai ser Vejal que não conheça o, o Fabiano. Ele vai vir aqui dia 1 º né? Próximo encontro, terça-feira. E aí foi, aí eu falei, ah, chamei, aí chamei outra, chamei outra, chamei a Leandra, falei, pô, chamei quase todos os professores do Infinite, então tem que chamar o, o Diego, tem que chamar o Kleber. E aí foi, vai vir também o Ítalo. E a coisa foi assim, quando a gente sentou e falou, pô, beleza, agora temos nove, não dá para chamar mais ninguém, possível, a gente não dá mais conta. Aí eu falei, aí a gente teve que, caraca, a gente chamou uma mulher, cara. Foi até conversando com a única. Ser revisto aí, é, cara, foi a única. A gente estava até conversando com a única aluna da disciplina, a Laura, e a gente teve que sacar. E aí eu falei, pô, a gente tem que corrigir isso, mas para agora não dá, porque são nove encontros, né? A gente pega, às vezes, até duas pela semana, não dá para colocar. Mas aí já temos nomes, já tem uma lista, e aí a gente vai acabar esses nove programas. E aí a gente combinou com o Wilson num outro projeto, que vai ser rapidinho, a gente vai só criar um, um curso, alguma coisa de formação rápida de game design, e depois a gente vai voltar com os outros programas, e aí vão ser, vai ser um programa que vai ter a maioria mulher nessa leve, depois a gente vai fazer uma coisa mais é, é, homogênea, né? Se não todos, a maioria. É. Não, não vai ser todos, mas também a gente não cometeu o mesmo erro, mas também não, vai não. ser a maioria, Sim. mas aí depois não. a gente <risos> faz uma coisa assim mais rápida, porque tem uma galera da minha rede que eu sigo direto, que é, é as meninas que jogam, tem agora a, a acho que é uma, né? Uma World Jam. Tem, pô, tem uma é, o, a, rolou agora, né? É, a, a, a Women. É. Então a gente tem convidado. Então eu já, já, já é, assumi aí minha meia culpa. E aí, Rafa, com certeza a gente vai ter outras, é, é, outras temporadas desse programa e a gente vai ter que te chamar de novo, Rafa, porque tem muita coisa aí que a gente deixou de fora, tá? Eu agradeço a tua presença, foi assim incrível. Vou deixar aí as tuas considerações finais. E aí depois eu vou encerrar o programa, porque não tem como a gente ficar mais tempo, já são 10 É, não, já tá, 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 tá. As considerações feira. finais. A, são... gente teve, a gente teve quatro inscrições no sorteio, Rafa. É, pega um número aí de 1 um a 4. Eu ia sortear aqui, mas como tá muito fácil. 1 um e 4. Sempre... Beleza, show de bola. Ah, mas é como então, é que vai? Tem e-mail foi... dele? Tem, tem, tem aqui na tabela. Tô vendo a tabela ah, ótimo, aqui. Então beleza. Aí manda, a gente manda e-mail. Tá. E aí manda quem, ganhou, e quem ganhou foi o Felipe Rosa Araújo, que comentou no YouTube aí. Eu estava ah, comentando Felipe no, no Araújo. YouTube. E o Igor, aqui do... Ah, o Igor. Ah, legal. O Igor aí da Loi, isso. Olha, é o seguinte, gente. Divulguem, porque eu acho que tem muita coisa legal. Semana que vem vai ser o, Fi, o Fabiano Maspolini. Vai ter muita coisa legal sobre jogos também. Então divulga... É... Na próxima semana, para poder sortear, vai ter que ter divulgado, vai ter que ter partilhado aí, trazer gente para lá, tá? Rafael, teu, teu último tempo aí nessa. Cara, é, tá tarde já, sexta-noite, todo mundo quer tomar sua cervejinha. É só façam quadrinhos, façam jogos, leiam quadrinhos, joguem jogos e me sigam nas redes sociais todas. É, é isso. O Luiz quer falar alguma coisa, Luiz? Não, só agradecer, pô, porque foi um papo maravilhoso aqui, cara. É, mesmo, assim, cara. Tipo, é, é fazer esse, esse crossover, assim, eu acho que são dois ambientes muito de muita criatividade, assim, saca? E, e são mídias, é, sei lá, não mais novas, né? Porque já estão aí há bastante tempo. Mas é que a gente está descobrindo mais agora, né? Cada vez mais as formas novas de fazer. Você falou da, da webcomic, que, tá, que tem um um viés de um, de um possível desmembramento ali, né, e tal. E, e a gente tem os jogos também, que, são, que é uma mídia super interativa. E, cara, pô, é, é muito bom a gente ver que... A gente pode usar, sim, vários conhecimentos. É legal. A gente vê agora nos estúdios maiores, equipe super multidisciplinar e tal. Então, é bom ter, ter, ter esse tipo de vivência, com esse, saber que os, os conteúdos só vêm para adicionar, né, na produção da, da gente, assim. Pode crer. É isso aí. É isso. Obrigado a vocês. Foi muito bom, hein? O, o Rafa, eu agora, o, o, de praxe, né? Eu sempre falo, é, essa arte que a gente está vendo aí no, no fundo, azul, ela é um, um, um overlay que o Stream Element permite que a gente use. E ele é de um projeto, né? Conhecido como Extra Life. Se vocês botarem Extra Life, extra life.org ele é um projeto onde os streams fazem é, as suas streams. É, pelo que eu entendi, come, é, começou sendo uma vez, uma vez por ano, se eu não me engano, e aí tudo que era arrecadado para as filiais do hospital é, Children Miracle Network. 100% era para crianças 
é, que é, com, com leucemia, né? Pessoas que são que estão, penso que estão internados nesses hospitais. E vai ter agora, né, dia 7 de novembro, 24 horas, né, uma maratona de 24 horas, que os streamers vão é, doar novamente, né, o dinheiro que for arrecadado. Então, se vocês quiserem saber mais do projeto, entra no site, se quiser jogar no Google, Extra Life, acho que vale a pena aí dar voz para esse projeto, que é bem bacana. Tá? E é. Como a gente está usando a arte, nada mais justo do que... É, eles distribuem lá de graça mesmo. E aí, nada mais justo do que dar voz para o pessoal conhecer. Certo? Certo. E aí, para finalizar, eu vou falar, então, Sim. semana que vem vai vir o, o Fabiano Naspolini, ele, ele é da fábrica de jogos, ele é game designer, educador, ele é escritor lá na fábrica de jogos, e, e aí o é, pessoal avisa aí para todo mundo vir aí prestigiar, conhecer o, o, o... Quem não conhece? Acho que todo mundo conhece. E aí eu ouvi o que o Fabiano tem para dizer, que ele tem coisa muito bacana, ele tem um canal no YouTube também, bem, bem acessado, está sempre falando sobre game design, então... Vai ser bem, bem legal, vai ser provavelmente um pouquinho pior do que o teu encontro, né? Então foi espetacular, tá bom? <risos> então é isso, cara. Valeu, Rafa. Brigadão. Beijo na mamãe, né? Pode, Até, pode deixar. E aí, Valeu, galera. Gente... E aí a gente precisa falar aquele coisa de sempre aí. Se, não, se inscreve no canal, dá um é, like aí e tá. tal. Segue na Twitch, aquele Sabia padrãozinho aqui. É, só pra saber, eu transmiti hoje pra quatro plataformas. Pela é, primeira tá vez. em um monte de lugar, então. É, pô, porque a gente da primeira vez só publicou no Facebook ao vivo. Agora foi no Facebook, dois canais do Twitch TV e no YouTube, tá bom? Então é isso. Vai entrar a vinheta aí apresentando o próximo convidado. E, e é isso. Obrigado pela participação de todo mundo e até a terça-feira, dia 1 no mesmo bate horário. Ooh. Mm.